wakati kwa kwa anakula na nafaka pamoja na pamoja na nyasi na matunda lakini huyu alianza kuchonga shoka ya mawe uh, miaka hiyo milioni moja na laki nane iliyopita huyu huko Mohamedis sasa ukitaka kuziona hizo zana ambazo walizichonga miaka hiyo pia zimegunduliwa hapa Tanzania ziko eneo hili lakini pia nyingine ziko eneo la Isimila kule mkoani Iringa uh, sasa utapata historia yote kwa ukamilifu wake pale katika eneo lile lakini pia utakuta kuna joo ambao joo ya kitaya ambao pia lilibunduliwa katika eneo hili na ukiangalia eh, waziri mkuu pia atapita katika eneo hili ambalo walikuwa wakichimba kuta na visukuku mbalimbali na na pale tunajifunza nini katika eneo hili ambalo tutaenda kutembelea baadaye pale tutaona na mafavio watu wa sayansi hao wa miaka hiyo na watu wengine mbalimbali waliofuata watu wengi hata watoto wao na mchapiki walikuwa wakifanya kazi ya ufunguzi hiyo hiyo itafuata hapo baadaye na wataona watu nini haswa kilifanyika na na mheshimiwa waziri e, tumeona mwaka juzi e, ma, makamu wa rais Samia Suluh Hassan alizindua e, makumbusho ya kisasa kabisa katika eneo lile la Uvai. Makumbusho ile sasa ina takriban inakaribia miaka mitatu. Ni kwa kiasi gani mmeweza kufaidika na makumbusho ile kwa sababu kuna mali kale mbalimbali zinapatikana pale? Na kwa kweli tunapata mapato mengi. Zamani kabla ya uh, hakukuwa na mapato ambayo tunayapata baada ya makumbusho ile kutengeneza mapato ya kisasa zaidi na kimataifa zaidi lakini sasa tunapata zaidi ya milioni mbili kutoka na mapato. Mapato pesa ambayo tunaweza kujenga makumbusho yenyewe ni pesa. Lakini pia leo tunasema zinakuwa tazindua makumbusho mengine ya ya meri liki. Lakini pia tutajenga pia makumbusho mengine ya light tunaweza tumeanza kujenga. Na kuimarisha huu utalii wa makumbusho, utalii wa chimbuko la mwanadamu kwa sababu hapa Tanzania hapa ndipo tunaanzia binadamu kwa watu wanaoamini katika sayansi ya ya evolution kwamba namna ambavyo mwanadamu alitokea wanapaswa wajue kwamba hapa wanadamu wote wazungu waarabu wahindi wa Afrika ndipo walipotokea kwa hivyo ukiwa mtanzania unapaswa kujifuna sana kwa sababu tuna huu utajiri wa historia na utamaduni wa mwanadamu kwamba hapa ndipo alichimbuko lake kwa hivyo hata wazungu wanatamba huko Ulaya wote huko China wanatamba huko kwao na rangi zao na sura zao na maumbile yao lakini hapa ndipo walipotokea na kuna ushindi kwamba na wote ule unaoshinda ushahidi ambao Tanzania inao katika eneo hili na, na, na katika mnara huu tunaona uh, mfano wa binadamu wa kale lakini ule uhalisia wa fuvu lile la binadamu wa kale tunaweza kuliona katika makumbusho hii hapana hapa hapa hatuwezi kuonesha lile ya yale mafuvu tulionayo halisi kwa sababu za kiusalama na nilikuwa nimeamua kutoa ofa wakati tunatangaza kwa maadhimisho haya pale Arusha kuleta yale mafuvu halisi watu waone lakini baada ya tukapata taarifa kwamba bana ile ni mali nyeti ya nyeti kwa sababu ndio inaotupa kiburi cha kusema hivyo sisi ndio chimbuko la mwanadamu lipo kwetu sasa ikaonekana yakiibiwa yale tutakosa ushahidi wa kujidai hivyo kwa hivyo tukazuia tumeyaweka kwenye strong room hapa kwenye hazina ya taifa tunayatunza tunalinda kama vile tunavyoenda kwa hivyo hatuwezi kuyaonyesha hapa ila yapo mafuvu ambayo yanafanana na yale halisi ambayo yamechongwa kutoka sana uh, za, za uumbaji mbalimbali yapo yanaonekana pale kwenye old five coach museum na tunaona hapa uh, wageni kutoka mataifa mbalimbali wanakuja kufanya tafiti uh, hapa za kuangalia masalia ya kale ya binadamu vipi kuhusu wa Tanzania kwa kiasi gani wanaweza nao kufanya tafiti na wa Tanzania kimsingi ndio wanaofanya tafiti nyingi zaidi kuliko hata wageni. Wageni wanakuja wanajiunga na wataalamu wetu na sayansi wetu, wasomi wetu ambao wako kwenye vyo vikuu. Wanakuja kufanya tafiti kwa ushirikiano. Kwa hivyo sio kwamba wageni tu wanaofanya tafiti hapana. Hata hiyo hiyo Penning's Jaw hiyo ambayo nimeisema hilo taya ndio na waswahili tu wala sio wazungu. Lakini pia hata hizo zana kwa kiasi kikubwa zimegunduliwa na maprofesa na wanasayansi wengine ambao ni wa Tanzania. Na pia wa Kenya wanakuja kufanya tafiti hapa, wanaweza kufanya tafiti Kenya, kwa hivyo pia wanakuja hapa. Ni utaratibu wa kawaida tu kwenye tasnia ya sayansi na na ufunguzi ambapo kwamba huwa zinaundwa timu za wataalamu zinafanya kazi kwa pamoja. Kwa hivyo watu wanakuja Marekani, kutoka Uingereza, kutoka Ujerumani wanashirikiana na maprofesa wetu wanafanya uchunguzi na, uh, katika maeneo mbalimbali.
na mtazamaji wa TVC1 haya ni machache tu kwa hapa lakini neno lako la mwisho kuaminisha watanzania na dunia nzima kwa ujumla kwamba binadamu wa kale anapatikana hapa katika bonde la Old Dubai na neno moja ambalo watoto wa Tanzania wanapaswa kulizingatia na kuliweka kwenye miyo yao kutembea kisombero wa kichezo ni kwamba Tanzania is the cradle of mankind Tanzania ni chimbo la mwanaka hakuna nchi nyingine yoyote ile duniani ambayo unaweza ukaunganisha ushahidi wa aina mbalimbali mpaka kutengeneza historia ya mwanadamu zaidi ya Tanzania hapa unaweza kupata hadi irrigation scheme pale ingaruka namna wanadamu wa kale walianza kutumia teknolojia ya umwagiliaji ili kuzalisha chakula chake hapa utaipata utapata unyayo wa mtu aliyeishi zaidi ya miaka milioni tatu iliyopita huko hapo eneo la Laitoni kwa hivyo ni Tanzania tu unaweza ukapata ushahidi huo kuunganisha teknolojia aliyotumia kuanzia wakati na kuota nuts mpaka anaanza kutumia zama za nawe anaanza kutumia zama za chuma mpaka huyu mwanadamu wa sasa aliyeishi miaka laki mbili iliyopita utaupata Tanzania na mtazamaji wa TBC1 ni waziri wa mali asili na utalii Dr. Hamisi Kigwangala nikizungumza naye kuhusiana na shughuli nzima ambayo inafanyika hii leo. Lakini pia kuna watu mbalimbali ambao bado wana e, subiri e, kuzinduliwa kwa mnara huu ambao ameuelezea Dr. Kigwangala kwamba ni mnara ambao utaonyesha historia na uhalisia kwamba binadamu wa kale alivumbuliwa hapa katika eneo hili la Old Dubai. Na pia kumbuka kwamba utafiti huu wa binadamu wa kale umeanza muda mrefu. Toka mwaka 1911 ambapo Mjerumani alifika hapa kwa ajili ya kufanya tafiti mbalimbali mbali, ikiwemo uh, tafiti za kujua kuhusu ugonjwa wa malale pamoja na mbuo. Na hapa katika bonde hili eh, la Old Dubai utaweza kuona simulizi za eh, masalia haya mafuvu ambayo unaona pale eh, likianika bonde la Dubai simulizi za wahenga wawili ambapo inaelezea ni kwa kiasi gani eh, bonde la Dubai ambalo liko ni eneo maarufu duniani kwa na masalia ya kiakiolojia na talentolojia na ndio linalofahamika kama chimbuko la binadamu na anaeleza kwamba bonde hili limetoa ushahidi wa hali ya juu kuhusu mabadiliko ya kibiolojia na teknolojia ya zamadamu kwa kipindi cha zaidi ya miaka milioni mbili iliyopita masalia ya zamadamu wawili tofauti walitembea wima kwa miguu miwili waliishi kwa pamoja takriban miaka milioni e, mia, milioni moja e, nukta nane nne iliyopita para tropas aboy say ambaye ndiye zinja tropas au binadamu mvunja kopwa e, na pia kuna homo habilis ambaye ni binadamu mtumia sana ambaye ni kizazi cha sasa cha mababu na mababu na walikuwepo wakati wa muhula wa kwanza wa zana za mawe za Oldwani kwenye tabaka la chini la udongo wa Oldovai na mtazamaji wa TBC1 nipo na naibu waziri wa mali asili na utalii e, Konstantin Kanyasu ambaye naye amefika katika eneo hili kwa ajili ya kushuhudia miaka sitini ya uvumbuzi wa fuvu la binadamu wa kale ambalizinguliwa e, mwaka 1999 pamoja na mkewe Mbiri na nifurahi yetu kuwa nawe na ibwa zima na utalii na, na tuko hapa kwa ajili ya kushuhudia hiyo miaka sitini na fanya wizara katika kutunza mali kali hizi. duniani wanasayansi wamegundua historia ya binadamu maeneo mengi. Na sehemu nyingi utamkuta kuna alama za binadamu wa kwanza ambaye Ethiopia mkutoka wapi huko. Lakini ni Tanzania peke yake ambako kuna connection kati ya binadamu wa kwanza na kuna binadamu wa sasa katikati ya mtoto wa kule anaitwa Zephropas. Huyu hapa ni Homo habilis. Huyu wa mkono wangu wa kulia. Na sisi ni Homo sapiens. Kwa hiyo Tanzania pekee ambapo scientific Kwa unaweza kaipata tangu walipogundua mpaka leo kazi yetu kubwa ni 
kuishia dunia kwa mba Sempeke kisayansi ya mbako unaweza Uka 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 pata na kaharifa za utafiti huu Ukiache mabaki haya na kilipia na nyayo Sake binadamu wa mwazo ni Tanzania Kwa kazi yetu kumwa ni kuli na istimbe hii Hili kubalitisha mzazi na mzazi Kama kutuwa kwa mwazo na mwazo na mwazo na TBC1 pamoja na mtazamaji wa Tanzania Safari Channel unapata matangazo haya moja kwa moja lakini bila kusahau kupitia mitandao yetu ya kijamii TBC online unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja na nikukumbusha tuko katika hifadhi ya Ngorongoro ambapo unapatikana bonde la Old Dubai na kikubwa hapa tunachokifanya ni kumbukizi ya miaka sitini toka kuvumbuliwa kwa fuvu la binadamu wa kale ama zinji ambapo tutashuhudia hapa lakini pia waziri mkuu atazindua mnara huu lakini pia atazindua katika maeneo mengine atatembelea na kuona ni kwa kiasi gani e, malikale za zamani ziliweza kukusanywa na pia kuvumbua makumbusho ama nyumba ambayo alikuwa akiishi mtafiti wa kwanza wa Old Dubai ambaye aligundua fuvu hili la binadamu wa kale na bado naendelea kuzungumza na naibu waziri wa mali asili na utalii Konstantin Kanyasu tunazo malikale nyingi katika maeneo yetu hapa ni mwanzo tu nasema vipi katika maeneo mengine ambayo yamehifadhi mali kale hizi ikiwemo eh, katika eneo lile la michoro ya mapangoni kule kondoo kila kitu kinakwenda vizuri sana uh, michoro ya mapangoni kondoo na yenyewe tumekabizi tume kwa mfano eh, eneo la kondoo pale tumekabizi eh, watu wa TFS lakini kule swaga swaga eh, watu wa tao wanaendelea kuna michoro ipo kule lakini mji wa Mikindani tumekabizi watu wa eh, Tanapa tunaendelea na kule Kalenga wapi kule tumekabizi watu wa Ngorongoro na Tanapa wanaendelea lakini jambo kubwa ambalo tunajifunza hapa ni baada ya mabadiliko haya tumefanya mambo huu Old Vigoji ilikuwa inaingiza milioni 300 kwa mwaka. Sasa hivi kwa taarifa za mwaka wa fedha ya Julai wameingiza bilioni tatu Na hapa kuwa na booming ya matangazo kama tulionayo. Tutaweka hot spot hapa mtakifika tupiga picha atarusha Ulaya. Watalii wataongezeka mara dofu. Kwa sababu ni kwamba malikali zote Tanzania nzima. Sasa zitaanza kuingiza fedha kuliko ilivyokuwa mwanzo. Mwanzo ilikuwa tulimelea kihistoria. Mtu anafika tu kutembea anaondoka. Hakuna mtu aliyejua kama ni chanzo cha pesa kwa kusema nyama moja ziko nchi nyingi hazina mbuga za wanyama hazina milima mirefu kama mlima Kilimanjaro na moja ya chizo ni Vietnam wanapokea watalii milioni 15.5 lakini wengi watalii hao wanakwenda kuangalia mali kale wanakwenda kuangalia majengo ya zamani wanakwenda kwenye beach wanakwenda kuangalia utamaduni kama cultural activities na kupanda milima na kule milima mingi wanapanda kwa cable cars kwa haya ni mapinduzi makubwa ya sekta na na, na, na tasnia hii ya utalii nchini ili kila tulicho nacho kiweze kuchangia kwenye pato la taifa na mikushukuru sana naibu waziri wa mali asili na utalii Konstantin Kanyasu mtazamaji wa uh, TVC1 pamoja na Tanzania Safari Channel haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka katika eneo hili la Old Dubai ndani ya hifadhi ya Ngorongoro ambapo tunakuletea matangazo ya moja kwa moja kushuhudia kumbukizi ya miaka sitini ya zinchi 
na na sasa ni naye na mtaalamu ambaye amebuni hii naita fuvu la binadamu wa kale karibu na tueleze ni kitu gani ulifikiria na kubuni mfanano kabisa wa fuvu la binadamu wa kale asante sana majina yangu mimi ni Joshua Mwangunda ni mfanya kazi katika mamlaka hifadhi ya Ngorongoro kama meneja katika idara ya urithi wa utamaduni Ngorongoro tulipata wazo la kubuni mnala tunaita mnala wa chanzo cha mwanadamu kama mnavyoona haya mafuvu ni mbaku zetu upande huu wa kushoto tunamuona maarufu sana anaitwa Zinji yeye yeah, aliishi mpaka takriban miaka ya milioni moja takriban na laki nne hivi lakini upande wetu wa pili tunaye anaitwa anaitwa Homo habilis ambaye huyu ndio huyu ndio aliyeishi miaka takriban uh, milioni moja na laki nne na yule Zinji aliishi miaka milioni moja na laki nane lakini cha kufurahisha ni kwamba hawa ni tunasema kwa kiingereza evolution groups mbili tofauti lakini waliweza kuishi kwa pamoja ndani ya eneo moja sasa mnalo unatueleza nini unatueleza una, una kwa habari ya chanzo cha mwanadamu huyu huko ambaye tunamwona kulia ndio babu yetu halisi sote tulitokea kwa huyo kwa hiyo ya kwa hiyo kwa hiyo tuliona ni vyema tuweke mnala huu ili ku, kwanza kuleta hamasa ya wageni kuona waweze kwenda kuona makumbusho zetu pale takriban mita chache tu ambazo zinaelezea historia nzima ya chanzo cha mwanadamu na ili kuchukua muda gani kubuni mchoro huu ambao una mfanano kabisa na fufu la binadamu kwa, kwa, kwa bahati nzuri ya mafuvu tunayo yote yapatikana hapa Dubai kwa kazi ilikuwa ni kumpata mtaalamu ambaye anaweza akajiunga katika lisanaa mbili haimechukua kama miezi mitatu hivi kulitengeneza hili na kuja kuleta hapa tunaona kuna maandishi hapa e, ni yale ambayo umeyanuku kutoka kule katika yale mafuvu ambayo tunaona uh, halisi ndio ndio haya ma, 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 maandishi hapa ndio yanaelezea maandishi ya taarifa za kisayansi yanayoelezea habari za haya mafuvu ni sahihi na utofauti umesema kwamba hawa waliweza kuishi pamoja lakini walikuwa na, wanatofautiana uh, msikilizaji wa TBC1 pamoja na mtazamaji um, wa Tanzania Safari Channel angependa uh, kujua kwa sababu kuna watoto pia wanajifunza kuhusu historia hii ya binadamu wa kale ndio ni sahihi kama kama nilivyosema hapo awali huyu tunayemwona mkono wa kushoto ambaye tunamuita Zinjathropus boisei yeye aliishi kutoka jamii yake ilianza kuonekana kama miaka milioni tatu milioni tatu point sita lakini wakabadilika ikaja jamii nyingine ya huyu tunayemwona wa pili ambaye tutasema babu yetu halisi anaitwa uh, Homo habilis sasa huyu ndio baadaye akaja Homo erectus afu tukaja sisi hawa waliweza kuishi kwa wakati mmoja kwa maana nyingine ni kwamba yule zinja kwa ambaye leo tunakielekea miaka sita toka kuzuliwa kwake aliweza kupambana na hali za hewa zilizobadilika zilizoweza kubadilika kwa muda mrefu wakati tunakumbuka kibali cha yeye ameendelea kuwepo na anaweza kuishi katika hadi katika muda huo kwa hiyo kwa kwa kwa, kwa watoto wetu na kwa vijana hapa umo wa Tanzania kwa ujumla tunaeleza kwamba hapa katika eneo la Kufaiko ndipo unaweza kupata historia kamili ya mabadiliko yetu kutoka tulipoanza huko takriban miaka milioni mpaka tulipofikia hadi leo na huu ni mfano wa machache tu ambao tunaweza kuendelea kufika pale katika makumbusho yetu ya Kufaiko na mbali ya uh, haya mafuvu ambayo tuna tunayaona ni vitu gani vingine ambavyo mnatamani kubuni na kuviweka watu wanapokuja ama watalii wanapokuja kutoka maeneo mbalimbali wanaweza kuja kuviona ya yeah, yeah, kama nilivyosema tayari tunavyo hivi vitu tayari hivi vitu tunavyo ukifika katika makumbusho yetu utaona zaidi ya kuonyesha mabadiliko ya kibayolojia jinsi tulivyobadilika lakini tuna, tunaonyesha pia mabadiliko ya kijamii namna ambavyo walikuwa wanapambana na mazingira sana za mawe zilizokuwa walikuwa wanafanyeje wanachunaje nyama wanakulaje wanawinda vipi sambamba na mabadiliko ya wanyamapori pia ambao walikuwa wanaendelea kuwepo katika eneo hili kwa hii ni sehemu tu ya maonyesho yetu tunapoelezea mabadiliko ya mwanadamu kuja hadi hali tulipofikia sasa na mpaka sasa bado tafiti mbalimbali zinafanywa na kuna awamu ya kwanza ya pili mpaka uh, ya sita katika awamu hizo ni vitu gani vingine ambavyo mmevivumbua na pia vinaonyesha uhalisia ama vitu ambavyo vilifanyika hapo zamani kikubwa katika awamu zote hizi kwa, kwa upande wa nchi yetu hasa nikizungumzia mchango wa Tanzania katika kufahamu hichi 
kiungo wa mwanadamu sisi tumesheheni ushahidi kwanza wa zana za mawe kwa maana kuna zana za mawe za mwanzo World One Tools wanaita na kukaja na zana za mawe za pili na Julian yani inaonekana jeskeni mwanadamu kadri alipokuwa anabadilika katika mambo yake na ubongo na akili pia aliweza kuandika na kutengeneza zana za mawe kubadilika na kutokana na mazingira yake hiyo ni moja lakini tuna ushahidi wa mabadiliko ya wanyama mbalimbali kwa mfano tutakwenda pale ndani kwenda nikuonyeshe tembo wa zamani takriban miaka milioni mbili alikuwa hapo ukimfananisha na sasa hivi lakini kuna huyu mdogo watu wanamuita Busa kwa namna gani ameweza kubadilika ushahidi wote uko pale lakini tena ndaruria kama nilivyosema kwa kwa wa, wa sisi kama wanadamu tunapokuandika sasa sisi wa Tanzania tunao ushahidi na umekwenda hapo unakuta katika maka, ma, katika jamii zinazoishi sasa katika eneo la la la, 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 la hifadhi ya Ngorongoro kwa mfano watu wanaitwa Hadzabi utaona bado wana, wanaisha wanaishi tunaishi kuinda na kuokota leo hii pale utawaona na utawahoji sasa hiyo yote tumebahatika Tanzania kuwa na mfululizo kamili wa haya mabadiliko kibayolojia katika mofoji wanasema namna tunavyoombika na kubadilika lakini pia ubongo tunavyobadilika katika hali ya kupambana na na, na mazingira yetu kijamii tunasema kacha E, kushukuru sana mtaalamu wetu kwa kutufafanulia e, na huyu ndiye aliyebuni e, kama unavyoona mafuvu haya mawili ya binadamu wa kale lakini pia bado wataendelea e, kuweka vitu vingine vya kuvutia zaidi ambapo watalii kutoka katika maeneo mbalimbali wataweza kufika katika eneo hili na kuweza kujifunza historia mbalimbali ya chimbuko la binadamu wa kale lakini sio hili tu binadamu wa kale lakini pia na viumbe mbali ambao walikuwa kipatikana katika eneo hili la Olduvai kuliko ndani ya hifadhi ya Ngorongoro na mda sasa waziri mkuu Kosi Majaliwa ataweza kufika katika eneo hili kwa ajili ya kuzindua mnara huu mahususi kabisa ya kumbukizi ya miaka sitini ya asiji ambalo lilivumbuliwa na Dr. Luis Liki pamoja na mkewe Mary Liki na na shughuli nzima hii ya leo nitahakikishia kwamba hapa ndipo sehemu pekee duniani ambako tunaonyesha eh, mabadiliko ya binadamu wa kale na kama unaposikia kwa mbali vingora namna hiyo vikilia vikiashiria eh, yule ambaye alikuwa anasubiriwa mgeni rasmi waziri mkuu Kassim Majaliwa kuwasili katika eneo hili la tukio na kuzindua uh, mafuku haya mawili ya Zinjathropus pamoja na Homo habilis ni viumbe hawa ambao walikuwa wanatofautiana lakini waliweza kuishi sehemu moja na vile vile licha ya vitu hivi pia utaweza kuona katika lile eneo ambalo waliweza uh, kuchimba uh, masalia mbalimbali mbali na kukuta uh, vitu ambavyo vilimshia uhalisia wa binadamu wa kale kwa zana alizokuwa anazitumia pamoja na masuala mengine mbalimbali mtazamaji wa TBC One hani matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa katika eneo hili la Olduvai ndani ya hifadhi ya Ngorongoro kama unavyoona wageni mbalimbali wamekwisha wasili hapa e, wageni mbalimbali wakiwa watalii ambao wamekuja e, katika eneo hili ni katika kushuhudia tukio hili la kihistoria ambalo linafanyika hapa katika eneo hili la bonde la Olduvai ndani ya hifadhi ya Ngorongoro waziri mkuu Kassim Majaliwa pia ataweza kutembelea nyumba walimokuwa wakiishi e, watafiti hawa wawili Dr Liki pamoja na uh, mkewe Mary Liki walikuwa wakifanya tafiti katika maeneo mbalimbali mbali, lakini eh, sehemu ambayo walikuwa wakifika na kukaa na kupanga mambo yao utaona zile nyumba ambazo walikuwa wakizitumia lakini pia utaweza kuona eh, gari ambao walikuwa wakitumia kwa kipindi hicho katika safari zao za kuzunguka eh, katika maeneo mbalimbali mbali ya bonde hili la Olduvai msemaji wa TBC upunde tu waziri mkuu eh, anawasili hapa katika eneo hili la tukio kwa ajili ya kushuhudia eh, usuluzi wa mnara huu ambao unaonyesha mafuvu mawili ya binadamu wa kale na msemaji wa TBC 1 eh, waziri mkuu Kassim Majaliwa ndio anawasili katika eneo hili la tukio na kuanza rasmi shughuli ya uzunguzi wa 
mnara huu ambao umejengwa mahususi kabisa kwa ajili ya kuonyesha historia ya binadamu wa kale ambao walipatikana hapa katika eneo la Ondozai ndani ya hifadhi ya Ngorongoro lakini sio hivi tu lakini mambo mengine yanapatikana hapa ni ile jumba la makumbusho ambalo linaonyesha mali kale mbali mbali lakini mtazamaji wa TBC1 e, utapata pia matangazo haya moja kwa moja kupitia e, Tanzania Safari Channel e, TBC1 pamoja na mitandao yetu ya kijamii utaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa katika e, bonde la Olduvai ndani ya hifadhi ya Ngorongoro viongozi mbalimbali wamekwisha uwasili na ambao ni wenye dhamana ya wizara hii ya mali asili na utalii pamoja na viongozi wengine mbalimbali wakiwa mabalozi kwa ajili ya kushuhudia tukio hili la kihistoria ambalo inatimiza miaka sitini tangu kuvumbuliwa kwa fuvu la binadamu wa kale katika eneo hili la Olduvai na waziri mkuu amekosha asili hapa anapokelewa na waziri wa mali asili na utalii Dr. Hamisi Kibwangala e, tayari kabisa e, kuanza shughuli hii anasalimiana pale na waziri wa habari utamaduni sana na michezo ya Dr. Hassan Makembe Nam anasalimiana na naibu waziri wa mali asili na utalii e, Constantine Kanyaso na viongozi wengine e, kama balozi wa Marekani Imi Watson yuko hapa na viongozi wengine mbalimbali mtazamaji wa Tanzania Safari Channel pamoja na TBC1 haya ni mitangazo ya moja kwa moja hapo ndio tutashuhudia waziri Kasim Majaliwa akizindua mara huu ambao umewekwa mfano mafuvu mawili ya binadamu wa kale na bado waziri mkuu Kasim Majaliwa anasalimiana na viongozi mbalimbali ambao wamefika hapa katika mnara huu kushuhudia basi historia za binadamu wa kale ama mafuvu yale zinza tofauti pamoja na homo habilis katika eneo hili la bonde la Olduvai ndani ya hifadhi ya Ngorongoro na waziri mkuu anakaribia kujongea eh, katika eneo la tukio hapa punde tu nam anazungumza na watendaji eh, katika eneo hili ama makumbusho hii inapatikana hapa bonde la Olduvai na mtazamaji wa TBC1 mashangazo ya moja kwa moja haya kutoka katika eneo hili la bonde la Olduvai ndani ya hifadhi ya Ngorongoro Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana katika mnala wetu ambao tunaita ni mnala wa chimbuko la mwanadamu. Mnala huu tuliubuni hapa mamlaka hifadhi ya Ngorongoro na kwa nia mbili. Moja ni kutoa elimu kuhusiana na chimbuko la mwanadamu na mchango wa nchi yetu ya Tanzania ambao ni mkubwa sana katika kuelewa namna ambavyo wanadamu tumebadilika hadi kufikia hivi sasa. Mkono wetu wa kushoto tunamuona zamadamu anayeitwa Zinjathropus boizi maarufu kama Zinji na ndio icon ya mahali hapa. Yeye yeah, aliishi mpaka takriban miaka milioni moja na laki nane milioni moja na laki nne iliyopita. Lakini mkono wa kulia tunaye klasi nyingine ya evolution kundi lingine ambaye tunamuita homo habilis yeye yeah, ameishi mpaka takriban miaka milioni moja na laki nane Hawa ni evolution classes mbili ambazo ziliweza kuishi sehemu moja kwa wakati mmoja na hata takapoenda pale bondeni zimepatikana takriban mita tatu nne kutoka moja wapo na nyingine zinatufa taarifa muhimu sana kuhusiana na mabadiliko ya mwanadamu hadi kufikia hivi sasa tulivyo lengo la pili ilikuwa ni kuleta hamasa kwa ajili ya wageni wanaotembelea hifadhini ili waweze kwenda kutembelea makumbusho yetu ambayo iko mita chache tu kutokea hapa ni kama kilomita tano tuna makumbusho mbili tuna makumbusho ambayo inaelezea chimbuko la mwanadamu na mabadiliko yake na wanyama pamoja na zana za mawe na jinsi yao pambana na mazingira yake lakini pili tuna makumbusho ambayo leo tunategemea utatufungulia maelezo yake tutakwenda kuyapata pale karibu sana mheshimiwa waziri mkuu
na mtazamaji wa TBC1 huyu ni mtaalamu ambaye pia nilizungumza naye awali ambaye ndio aliyobuni mafuvu haya mawili ya Zinja Thropasi pamoja na Homo habilis akitoa maelezo kwa waziri mkuu kuhusiana na eneo hili na ni vitu gani ambavyo vinafanyika hapa ama katika binadamu wa kale hawa uh, viumbe wawili ama mafuvu wawili waliweza kuishi kwa namna gani katika kipindi hiki maelezo hayo yakiwa yamebainishwa katika e, mnara huu ambao ameona waziri mkuu kasi majiliwa na kupewa maelezo na vile vile e, waziri mkuu bado anapata maelezo e, kutoka kwa waziri wa mali asili na uteli dr Hamisi Kigwangala na mtazamaji wa TBC1 ni maelezo hayo yanaendelea kutuliwa e, kati ya waziri mkuu Kasi Majiliwa pamoja na waziri wa mali asili na utalii Dr. Hamisi Kigwangala na bila shaka ni katika e, kuboresha e, eneo hili la Olduvai bonde la Olduvai katika hifadhi hii ya Ngorongoro. Tazamaji wa TBC1, haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka katika eneo hili la hifadhi. Msikilizaji wa Zimkoo Kasima Gunyiwa. Tendelea na kumbusho hii ambayo inatupa historia ya mfumo ya mwanzo wa binadamu. Na leo hapa hapa tunapita njia tunaelekea huko chini. Lakini kwa kwangu hapa mzee tu wageni wapo hii ni ndio muhimu sana na linatoa makumbukumbu ya ya historia ya mambo ambayo eh wakati huo hao mwanzo wa eneo hili walimuweza kupitia hapo mbali na maelezo yote hapo na kazi hii ya kutengeneza jambo hili ili kuweza kuzuia kupotea imefanywa na wanadamu wenyewe
Nosotros hemos ido a Chile, Ciudad, la de la luz del cuerpo de la casa del cuerpo, la de 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 la ya katika na masalia ya binadamu wa kale tisimani wa tisimani wa ulikuwa kutoka kama tatazo haya ya kundi kumote kutoka hapa katika yorimu na yonde la ubuzwari mdani ya kisangu ya kuruguru na sasa tunaelekea katika kituo cha yale ya lipekua ya nachimba masalia mbalimbali ya binadamu wa kale na kupatikana zi sukuku mbalimbali na sasa na ubisha dare salamu tusha jinga muda msupi kutu kwa eh, hivi sasa katika kituo kingine ambapo nitakueleza punde kwa kweli shaulia uh, kutoka mahali ambapo mnara huo ume Uh, simikwa ukielezea historia hiyo ya watu wa kale ikiwa ni kumbukizi ya miaka sitini tangu uh, kuumbuliwa kwa fuvu hilo ambalo uh, ni moja ya historia muhimu kabisa uh, ya kisayansi ikielezea binadamu chimbuko lake na hasa ikiwa ni hapa hapa Tanzania mtazamaji endelea kuungana nasi kwani baada ya muda mchache kutoka sasa tutaweza kuungana tena na wenzetu hao walioko huko uh, ngorongoro kwa ajili ya kupata yale mengi yatakayokuwa yanatokea huko mkoani Arusha kumbuka tu kwamba pamoja na mambo mengine ni shughuli kubwa ambayo itaendelea e, huko mkoani Arusha kwa ajili ya kumbukizi hiyo ya miaka sitini tangu kuzinduliwa tangu kugundulika e, tangu kugundulika kwa Zinja Thropas ikiwa ni fuvu la moja ya binadamu wa kale hapa nchini kuna a, mafuvu mengi yamegundulika na tafiti bado zinaendelea kufanyika na hata leo lakini hili fuvu lililogundulika Old Dubai Gold uh, hapa Tanzania ndilo fuvu la kale unachokishuhudia hivi sasa uh, mtazamaji ni burudani ya muziki kutoka kwenye moja ya bendi ambazo ziko uh, eneo la tukio zikipasha uh, moto uh, wale ambao wanashuhudia hapo kwa mbali na muona kama ni pita msechu kipande ya kijana hivi sio baba kipande ya kijana akiwa ana anapashapasha ana hebu tu, tu, tuungane nao sasa tuweze kuona kile ambacho kitakuwa kikiendelea uh, huko mkoani Arusha Mheshimiwa Waziri Mkuu atapitia kama mnakumbuka kati mnakuja hapa kuna eneo mlikuta kumejengwa mnara na juu kuna mafuvu yale kwa hivyo mheshimiwa waziri mkuu kwa sasa yuko pale anaendelea na shughuli pale maana yake nini muda mfupi kutoka sasa mheshimiwa kiongozi wetu huyu wa kitaifa ataungana nasi hapa mara atakapowasili mheshimiwa waziri mkuu ni waombe kwa heshima na taadhima wote tutasimama tutamkaribisha kwa vifijo furaha vigelegele Waziri mkuu atakwenda kufungua makumbusho ya Dr. Mary Liki baadaye atazunguka kuna ziara fupi anaifanya na hatimaye atarejea hapa tutaimba wimbo wa taifa atakaa tutaendelea na ratiba nyingine. Wale viongozi wa vikundi tutajiandaa kujipanga kule e, wa Masai, Wadatoga, Wahadzabe ili tuweze kumpokea Mheshimiwa Waziri Mkuu atakapokuwa anaingia wale wazangu wa utamaduni utalii wa kiutamaduni kama mko tayari karibuni katika hatua za mwisho mwisho maana waziri mkuu anaweza kaingia bado tukawa hatujaimba mko tayari DJ yuko tayari kwa hivyo ndio hilo wakati mheshimiwa waziri mkuu atakapoingia msechu utatuongoza kwa Tanzania yetu ndio nchi ya furaha lakini Glassman nao wana utaratibu wao ila wote tutasimama tumpigie makofi mengi mno tumfurahie tumchangamkie lakini pia kwa sababu sisi ni wa Tanzania na tunafanya kumbukumbu kumbu hii kwa sababu fuvu hili limegundulika hapa Tanzania lazima tufurahie siku 
ya leo utalii wa kiutamaduni wakati ni wenu karibuni chie, chie. Yeah. Chie. Kama un... Kama unataka kufurahi na kama unataka kuvinjari basi njoo twende gorongo mambo vipi kama na mtachangamka kwa heshima heshima yangu sana yeah twende dije gorongo twende inuke kama twende Tuende kama unataka kufurahi na kama unataka kuvinjari basi njoo yeah gorongoro yeah gorongoro do ifadhi hey inayo tutambulisha inayo tutajirisha dj tuende Kama <laughs> Hey, come on, Natasha. Get it. Hey, what's in your heart? Go on, go ahead. Get it. Hey, come on, Natasha. Let come on, Natasha. Hey, what's in your heart? Yeah, what? Sopeli wandani, wananchi jamani Hizi ya kutinyima Waza kumimina, goro goro na ishima Kote duniani, kote namani Faro namba tuu, goro goro na makuu Tena mataye, kama wanyo lengai Hizi wa ushangai, kuna mchango na tembea Sereza watu kale, lazima wanda fale Wanda la majabu na nye wanya mana watu Kwenda skatai katu, sema nini kereweke Goro goro ni peke, nika wana makeke Ncheke mtizeke, kile Hakuna mali kama Tanzania Tende samu Tende Hakuna mali kama Tanzania No manu mimi najibunia 
Hakuna mali kama Tanzania Ndio maana mimi najivunia ngoro ngoro Ina hadhi mpya Tore ngoro ngoro Ina hadhi mpya ngoro ngoro Ina hadhi mpya Sasa hadhi mpya mimi mkujonea mtanzania nini mimi unangojea fanya kuruka ruka tena chekelea kwa ngoro ngoro kuna nesogea kama ujui hey si wanyama tujo baki na tisha utapata zifuri hey usipoenda kuiona kabisa ngoro ngoro tele ina hadhi mpya Jopa pile na mfanyeni pa hivi jamani haza jopa nas huwa relo nas jopa pile haza jopa hakuna mali kama Tanzania pile ndio maana mimi najivunia hakuna mali kama Tanzania ndio maana mimi najivunia pile goro goro pile haza mpya hey goro goro ina hali mpya goro goro
Ah, o câmpio mais que pro. Só mais estarão cu. Tio, cama nele vou ambia. Mudam fogo do toca sasa o zirim coa de muri a mungano a Tanzânia. Moshimo a casa em Manjeliwa, Manjeliwa, Mbunge, até o Asili Hapa. Na e em dia o mgeni é turasmi. Katika sherehe hizi za maadhimisho ya kumbukizi ya ugunduzi wa fuvu la zinc katika miaka hii ya sitini Hivi ndivyo zungumza tayari kazi ya kwanza ameshaifanya kule e, katika mnara unaoonyesha mafuvu yale na sasa hivi yuko katika eneo la chini hapo anapata maelezo na baadaye ataungana nasi Niwaambie tu kwa umuhimu wa shughuli hii e, inarushwa hewani moja kwa moja na shirika lako la utangazaji Tanzania TBC wengine wanasema tuko live kwa lugha ya kuwazima lakini kwa Kiswahili kile wanasema mubashara tuko moja kwa moja kwa hivyo leo ndugu zangu e, wa hapa Ngorongoro mambo ni mazuri kule nyumbani wanawaona ukijiangalia unajiona tuko live moja kwa moja kutokana na uzito wa shughuli hii kwa hivyo kama nilivyoambia mara baada atakapowasili mheshimu waziri mkuu wote tutasimama tutamkaribisha kwa vifijo nderemo na vigelegele na wenzetu wa Masai wa Hazabe wadatoga watatuongoza kwa burudani ya ngoma zetu za utamaduni pale watakuwa na mchangamsha hapa na shaka mheshimu waziri mkuu atafurahi na baada ya kufika hapa moja kwa moja atakwenda kuzindua makumbusho ya Dr. Mary Liki na yeye ndio mgunduzi wa fuvu hili mwaka 1959 na na tisa mara baada ya kuzindua makumbusho yetu atafanya ziara fupi ya kutembelea maeneo mbalimbali ambayo e, Dr. Mary Liki alikuwa anatumia wakati huo kwa kufanya utafiti wake kuna nyumba aliyokuwa anakaa kuna gari ambayo alikuwa anatumia lakini kuna jiko ambalo alikuwa anapika ana kwa ajili ya kupata vyakula Uh, kuna sehemu ambako alikuwa anahifadhi masalia yale ya mifupa ya binadamu pamoja na vitu walivyotumia zana zao na mambo kama hayo lakini mara baada ya hapo atapita katika eneo ambalo kuna makundi ya wamasai wa Hazabe wa Datoga hii sasa ndio inaonyesha jamii ambayo tuna imani waliishi kwa miaka mingi na kazi zao wanazozifanya na jinsi gani maisha yao ya ushirikiano na hatimaye atakwenda katika kikundi cha vijana wasomi wanasayansi hawa watamuonyesha jinsi gani shughuli ya utafiti inavyofanyika katika eneo hili la bonde la Ngorongoro jinsi ya kuangalia masalia ya watu wa kale na mambo mengine kama hayo na hapo ndipo atakapomaliza atakuja hapa katika jukwaa kuu tutaimba wimbo wa taifa na baadaye ratiba yetu itaendelea katika shughuli yetu hii viongozi mbalimbali wamealikwa wakiwemo e, baadhi ya mabalozi wanaoziwakilisha nchi zao hapa nchini Tanzania. E, na kama mnavyoona bendera hiyo ni bendera ya Marekani, babu huyo ni balozi wa Marekani nchini Tanzania anawasili mambo haya ni makubwa kulikweli. Balozi wa Marekani nchini Tanzania anawasili katika maadhimisho haya ya kumbukizi ya miaka sitini ya ugunduzi wa fuvu la zinch makofi na vigelegele tumpigie makofi e, asante sana karibu karibu mheshimiwa balozi huyu tuko naye muda na anajua Kiswahili kwa taarifa yenu zungumza Kiswahili vizuri tu pamoja na viongozi wengine yote haya ni kuhakikisha kwamba shughuli yetu inakwenda vizuri kama e, tulivyopanga Mimi nadhani kwa sababu muda na wimbo wa kawaida wakati ule anapokuja kiongozi wetu unatuongoza kwa Tanzania Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Piga tu wimbo wa kawaida kuisifia ngorongoro yetu. Tunapoona ni waziri mkuu Kasem Majaliwa aweze kufika na shughuli nyingine ziweze kuendelea. Kumbuka tu hii leo tunaadhimisha miaka sitini ya tangu kugunduliwa kwa fuvu la binadamu wa kale na hapa ratiba mbalimbali zinaendelea ikiwemo vikundi vya utamaduni kutoka katika makabila mbalimbali ambayo yanazunguka eneo la Ngorongoro 
mimi ni mtangazaji wako Sechelela Kongola e, tunakuletea matangazo ya moja kwa moja kutoka katika eneo hili la Ngorongoro na hapa tupate burudani Mojo jina Sikuli ondoka niacha nalia na majuti Nakuishi bali nabi jina wa mama Sibati usingizi nikikumbuka tulikoishi mimi na wote jina wa wote jina
Kose kapoke Goro goro Wanyama Simba na chui Swala na tua Mpenzi mtazamaji wa TBC1 hiyo ilikuwa burudani murwa kabisa kutoka kwa msanii Peter Psechu na hapa niko na mtangazaji mwenzangu wa Shahaji naye tatuelezea kidogo e, mambo anayoona anaendelea katika hili bonde la Old Dubai ikiwa ni kuadhimisha miaka sitini tangu ya ugunduzi wa fuvu la binadamu wa kale Shukrani sana Sechelela Kongola mtazamaji wa TBC1 na mtazamaji wa Tanzania Safari Channel na msikilizaji wa TBC Taifa haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa katika eneo la Old Dubai katika hifadhi ya Ngorongoro na awali uliweza kufuatilia matangazo ya moja kwa moja ambapo waziri mkuu Kassim Majaliwa alikuwa anazindua mnara ambao umeweka mafuvu mawili ya binadamu wa kale Zinjathropus pamoja na Homo habilis lakini pia akatoa muongozo kwa eneo lile liweze kuboreshwa ama liweze kuwekewa uh, uzio kwa wale ambao wanafika pale kwa na utaratibu maalum ambao wataweza kupiga picha lakini katika eneo lingine ambalo waziri mkuu Kassim Majaliwa ameweza kutembelea kwa leo ni katika eneo ambalo yalipatikana sasa ya e, fuvu la zinj kule chini ambapo alipata maelezo na kuna kuna misingi mbalimbali ambayo imewekwa pale ikionyesha ni kwa kiasi gani watafiti ama mtafiti Dr. Liki pamoja na mkewe Mary Liki waliweza kupata masalia mbalimbali ya binadamu wa kale ukiacha hilo la uh, Zinj lakini pia akapata historia ya eneo lile lilikuwaje hapo awali na sasa muonekano wake na hapa kinachoendelea ni brass band ya polisi ikitumbuiza hapa kumsubiri waziri mkuu Kassim Majaliwa ambaye atafika katika eneo lile. Kwa mujibu wa ratiba waziri mkuu pia uh, atatembelea eh, katika nyumba alimokuwa akiishi Dr. Louis Liki pamoja na mkewe Mary Liki na kuona ni kwa kiasi gani walikuwa kifanya utafiti mbalimbali katika maeneo mbalimbali ya bonde hili la Olduvai na tafiti zao zilikuwa zikishia basi katika nyumba hiyo wakiendelea kufanya tafiti na wataalamu wengine wa geolojia lakini kumbuka kwamba mtazamaji wa TBC1 eneo hili limekuwa na historia kubwa Afrika na duniani kwa ujumla na kabla sijaendelea kukodokolea historia ya eneo hili tusikilize burudani ya brass band ya jeshi la polisi
kuchimba miamba ile na miamba ile ilikuwa haichimbwi tu ilikuwa inachimbwa kwa utaratibu maalum na tuendelee kumsikiliza mshereshaji wa shuhudi hii Shaban Kisumba wote kumba tusimame naomba tusimame wote kwa heshima na taadhima wote naomba tusimame wote naomba tusimame usimame kwa heshima na taadhima sasa umeme msicho haujakaa sawa atatuongoza brass band ya wenzetu waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Mbunge anawasili katika eneo la makumbusho ya Dr. Mary Liki hapa Ngorongoro makofi na vigelegele makofi mengi na kigelegele mheshimiwa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Mbunge mtazamaji wa TBC1 brass band hiyo ikimsherehesha waziri mkuu ana shuka basi katika gari lake hilo na kuwasili hapa katika eneo la makumbusho ya Dr. Mary Liki E, pamoja na Luis Liki ambako ndiko shughuli maalumu inafanyika hapa. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa anasalimiana na viongozi mbalimbali hapa akiwemo Waziri wa Mali Asili na Utalii Dr. Hamisi Kigwangala na hapa anaelekea katika makumbusho yale ambamo waliishi wa vumbuzi hawa wawili Dr. Luis na Mary. Kwa utafiti wake Mm, Yuko pale na viongozi wa wizara na mtazamaji wa TBC1 anakata utepe naam ameshakata utepe kuashiria e, kuvumbua basi nyumba maalumu hapa na walienda kufanya tafiti zao katika mabonde mbalimbali ya eneo hili la Ngorongoro. Kuliwa na mheshimiwa Kasim M Majaliwa Mbunge Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 22 mwezi wa saba mwaka 2019. Asante mheshimiwa waziri mkuu ameshazindua makumbusho anakwenda katika eneo jingine uh, kiongozwa na mwenyeji wake waziri wa mali asili na utalii Dr. Kigwangala lakini pia naona viongozi wengine naibu waziri pia namuona mheshimiwa Kanyasu ama uh, kwa hakika viongozi wengi tu nimeona pia waziri wa habari eh, Dr. Mwakembe na anakuja sasa katika eneo jingine Eh, alikuwa akitumia katika shughuli mbalimbali. Tunajua ni daini kwa ajili ya chakula lakini hiyo shelf zinazoonekana pia alitumia kwa ajili ya kuhifadhi mikusanyo aliyokuwa anapata kwenye bonde la Old Dubai na amekuwa akihifadhi vitabu. Kwa hiyo unachokiona hapa kwa mfano paa hili ni la Merilik. Eh, meza hizi tumemodify kidogo lakini tume maintain eh, mbao alizotumia Merilik. Ni sehemu muhimu katika historia kama watafiti kwa sababu unaona kama picha zinavyoonekana wakiwa wanaenjoy chakula hapa na wamekuwa wakikaa huyu ni Dr. Louis Liki na watoto wake wawili na mtafiti mwingine aliyetembelea kempu yao wakati ule yule pale ni Mary Liki. Kwa hiyo haya yote tumeyahifadhi kwa ajili ya Yesili ni gari la kwanza walivyokuwa wanakuta wanakuja kwenye bonde la Old Dubai mwaka wa 31. Tutakuja kuona magari mengine yaliyotumika kipindi kilichofuata. Ha 
hapa ni Dr. Louis Liki alikuwa anashirikiana na wenyeji na hasa akiwa anasisitiza uhifadhi katika bonde hili baada ya kupata masalia ambayo ni muhimu kwa historia ya mwanadamu. Kwa hiyo alikuwa anasisitiza umuhimu wa kuwa na ushirikiano kuitambua bonde hili kuwa ni muhimu lakini pia kwamba watunze maeneo haya kwa vizazi vijavyo. ni ofisi yake alikuwa akitumia wakati ule kulikuwa na radio call kwa hiyo alikuwa na hifadhi radio call yake na ni ofisi aliyokuwa anatumia kwa shughuli za kawaida na mtazamaji wa TBC1 waziri mkuu Kasim Majeliwa amepata maelezo pale nyumba ambamo walikuwa wakiishi ya masimu ambayo wakilia chakula na anaendelea kutembelea maeneo mengine yana namba mbili ni nyumba za wageni ambazo zimejengwa miaka 1970 zilijengwa kwa makusudi ya kuwawezesha wale wanasayansi wa andamizi wapate mahala pa kupumzika na kufanya shughuli zao kiukamilifu kwa nyumba hizi zilikuwa mbili kwa ajili ya wageni wa Dr. Louis May and Mary Lick msemaji wa TBC1 waziri mkuu anapata maelezo katika eneo lile ambalo anaelezwa kwamba ni, ni nyumba za kulala wageni kwa maana kwamba watafiti mbalimbali walikuwa wakija hapa wakishirikiana na watafiti hapo wa awali e, anaendelea kuzungukia katika maeneo mbalimbali ya makumbusho hii ya Dr. Liki pamoja na Mary Liki ambao walivumbua fuvu la binadamu wa kale Zinjathropus lakini ikumbuka kwamba watafiti mbalimbali mpaka sasa bado zinaendelea kufanywa na watafiti mbalimbali wa ndani na nje ya nchi na wageni mbalimbali ama wafanya kazi katika eneo hili la Olduvai wakifuatilia basi mambo mbalimbali ambayo yanafanyika hapa na kule anaenda kuonyeshwa basi vitu mbalimbali ambavyo alikuwa akivitumia Dr. Liki pamoja na mkewe Mary Liki e katika tafiti zao mbalimbali ambazo wamezifanya e, kuhusu visukuku ama masalia mbalimbali ya binadamu wa kale na zana mbalimbali ambazo walikuwa wakitumia kwa kipindi hicho na kumbuka kwamba utafiti wa Dr. Liki eh, ulianza mapema toka mwaka 1931 na mpaka kuja kupata fuvu hilo la binadamu wa kale mwaka 1959 lakini tafiti ziliendelea na kuja kuthibitisha zaidi kwamba binadamu wa kale na wa mwanzo amepatikana Afrika Mashariki hapa katika eneo la Olduvai na punde tutapata maelezo e, alimo kule waziri mkuu Kasi Majaliwa e, kutoka kwa watendaji katika eneo hili la makumbusho ya Olduvai makumbusho ya Dr. Liki pamoja na Mary Liki. Wakati akiendelea huko ni kusomea basi historia ni kwa kiasi gani ugunduzi huu wa fuvu la binadamu wa kale liliweza kuvumbuliwa. E, historia inaonyesha kwamba mwaka 1911 mtaalamu wa Kijerumani kwa wakati huo aliyeitwa Wilhelm e, Katwinkel aligundua bonde la Olduvai na katika safari yake ilikuwa ni utafiti kuhusu mungo na ugonjwa wa malale. Na waziri mkuu anatoka kule katika eneo hilo ambalo alikuwa anapata maelezo mbalimbali. Lakini historia pia inaonyesha kwamba huyu mtafiti wa kwanza ambaye alifika hapa katika eneo la Olduvai aliweza kukusanya masalia mbalimbali na alipoondoka hapa nchini kurejea huko nchini mwake aliweza ku tafuta mtaalamu wa jiolojia na kumthibitishia kwamba haya ni masalia yanaonyesha kwamba binadamu wa kale alikuwa hapa katika eneo la bonde la Olduvai lakini pia baada ya vita ya dunia 1914 mpaka 18 wajerumani waliondoka aliingia Uingereza na baadaye ndio akaja mtaalamu huyu ambaye ameacha historia kubwa katika Afrika na dunia kwa ujumla ya uhalisia 
wa binadamu wa kale alivyoishi katika eneo hili la bonde la Olduvai. Tusikilize maelezo haya yanayotolewa kule. Tumia mpaka alipoondoka hapa Luis alikufa mwaka 1972. Mwenyewe akabaki anafanya kazi ya utafiti hapa. Baada ya hapo, Mwenyewe ameondoka mwaka 1984 kurudi Nairobi alikokuwa kwake na hii gala aliacha hapa ikapewa kwenye idara serikalini baadaye ikawa imeuzwa kwa mtumishi lakini baadaye ikarudishwa hapa lakini pamoja na hii gari alikuwa na huduma nyingine alikuwa na power house ambayo iko pale nyuma ilikuwa inatumia umeme wa 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 wa, wa upepo <laughs> lakini vile vile alikuwa na matenki ya maji kwa hiyo alikuwa anavuna maji yake kutoka kwenye mabati na kuyatunza sasa kuna kitu ambacho tutajifunza hapa katika eneo hili moja mambo mengi lakini mawili makubwa moja ni ile hali ya utulivu waliokuwa wanatumia watafiti kufanya utafiti wao ni mazingira magumu lakini waliishi hapa wakafanya kazi kwa miaka mingi hiyo waweza kupata matokeo yaliyopata eneo hili limetangazwa sana eneo hili limetangazwa sana Tanzania kwa na hili ni gari ambalo alikuwa akitumia Dr. Liki pamoja na mkewe katika kuzunguka maeneo mbalimbali ya kufanya tafiti ya kukusanya e, visukuku e, ambavyo vilikuwa vinatumika kwa kipindi hicho cha zama za kale za binadamu ama e, zamadamu kwa kipindi hicho ni gari hilo linaonekana hapo waziri mkuu akili eh, angalia pamoja na kupata maelezo kutoka pale. Nilikuwa nikikupa historia ni kwa kiasi gani wa gunduzi hawa Dr. Mary Liki na mkewe Dr. Eh, Liki pamoja na mkewe Mary Liki waliweza kufanya tafiti katika eneo hili la bonde la Olduvai. Naeleza kwamba zaidi ya visukuku saba viliweza kukusanywa kutoka katika eneo hili la bonde la Vai na ambayo walikuwa na mtazamaji wa TBC1 hapa katika eneo hili kuna vitu mbalimbali vinafanyika ikiwemo kuna wanatoga wako hapa ambao wataonyesha shughuli zao mbalimbali tupate maelezo nitumia na profesa Richard Hay yeye alikuwa ni geologist ambaye alifanya kazi na Dr. Louis Leake na Mary Leake kwa miaka takriban miaka 40 na hili banda hapa tunalienzi kwa heshima yake kwa sababu yeye ndio alituwezesha watafiti wengine kuweza kugundua au kufahamu Uh, ile eneo lina umri wa miaka mingapi. Yeye ndiye kutokana na kazi yake tuweza kugundua kwamba ili fuvu za lazinj na homo habilis na wengine waliofuata ilikuwa na umri wa zaidi ya miaka uh, milioni moja pointi nane Na mpaka sasa hivi tunatumia kazi yake na ili banda hapa ndo hapo alipokuwa analala na kufanyia kazi zake ndio kitanda chake kama kumbuka vitanda vyetu vya vya banko vya zamani alikuwa yuko hapa huyo ndio Richard Hay mwenyewe na mke wake Lynn na hawa ni Dalmatian wa Mama Mary Liki ambao alikuwa kwa hiyo alitumia muda mrefu sana hapa kwenye ile bonde na bila yeye sasa hivi tusingeweza kufahamu uh, nani ma, matukio mengine ya ugunduzi ambao unaofanyika hapa hapa ndo utamwona hapa anafanya utafiti wake wa geolojia natumia uh, hii uh, geological stick kwa kujaribu kupima stratigraphs za namba mbalimbali. Kwa hiyo mheshimiwa uh, natumaamua kulienzi ile ili banda kwa heshima yake. Asante sana. Na mtazamaji wa TBC1, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amechoka katika eneo hili baada ya kupata maelezo nyumba ambamo alimokuwa akilala mtaalamu Dr. Luis Liki pamoja na Mer Liki ambao ni watafiti wameacha historia kubwa e, katika bara la Afrika na dunia kwa ujumla kwa kuweza kugundua fuvu la binadamu wa kale. Tuendelee kupata maelezo kutoka kwa makabila ambayo yanapatikana hapa katika mkoa wa Arusha na jinsi walivyoweza kuishi. Babu zetu walioishi kwenye bonde hili walikata nyama 
kwa kutumia zana za mawe kabla ya kutumia sime kama wamasai wanavyoonekana wengine. Kwa hiyo hapa tunaonyesha jinsi gani walitumia zana hizo na ndio walikuwa na uh, bomoa mifupa kwa sababu maro ilikuwa muhimu na ni protini kwa wakati ule. Ushahidi huu wa kisayansi unaonekana miaka milioni moja pointi nane katika bonde la Olduvai. Lakini wamasai ni wala nyama na of course wengine tunakula nyama na ulaji wa nyama tunauona kisayansi hapa miaka milioni moja pointi tano. Wamasai wameendelea kula nyama na wamekuwa wakishirikiana. Na mkabidhi mwasai aweze kuelezea kwa nini wanashirikiana kwa kula nyama katika Mheshimiwa Azimu Haya mmerani ambao wanakula nyama kwa pamoja ni ishara ya utendo ilikuwa kwamba yule asiyenayo aweze kupata kwa kupitia wengine kwa jinsi wanavyokaa na kukata na kumpa mwingine alafu anawazungusha ilikuwa ni ishara ya upendo Karibu sana baba na mtazamaji wa TVC1 pamoja na mtazamaji wa Tanzania Safari Channel na msikilizaji wa TVC Taifa waziri mkuu amefika katika eneo hilo la Wamasai na kuona ni kwa jinsi gani walivyokuwa kishirikiana na kama unavyofahamu chakula chao kikubwa ni nyama na ni kwa kiasi gani kwa kipindi hicho walivyoweza kushirikiana na kutafuta kitoweo na kuchoma na kula pamoja na tumeona pale wanaonja nyama pale ambao wamefika katika eneo lile Yongoza ni wingi wa urithi wa utamaduni Aa, kwa mfano Tanzania ina makabila zaidi ya moja na ishirini lakini zile lugha kuu nne za Afrika ziko Tanzania Lugha kuu zote nne za, za Afrika ziko Tanzania wako uh, wa Khoisan, wa Hadzabe, wako Kushitik, wa Iraqi, wako wa Masai, Nilotic uh, lakini pia wapo wa Bantu. Sasa hii ni jamii ya Wahadzabe. Hapa tengeneza moto. Tengeneza moto nione. Sisi wa wa wataalamu wa archaeology wa TVC1 pamoja na Tanzania Safari Channel utaona ni kwa kiasi gani wanaweza kupata moto. Kuna Wamasai hapo wadatoga pamoja na Wahadzabe. Mamilioni moja na nusu ya kuanza kwa moto. Na watu wakati walitengeneza moto kwa namna hii kama hawa Wahadzabe wanavyofanya sasa. Lakini hii ni jamii ya watu wachache sana wanaoishi kule ziwa Eyas kama unavyoona wanakula mibuyu wanachanganya na asali lugha yao ndo hiyo ya ya ya, 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 ya click language lakini moto ndo ndo huo wanatengeneza moto ndiyo na wanakula mibuyu wanachanganya na asali changanya hiyo chakula lakini pia wanachoma nyama na kushare Hii hapa ni dawa. Hii hapa ya malaria, ya kifafa, ya kaswende na kisonono. Na hiyo ni ya nyoka. Eh. Nyoka, dawa ya nyoka hii. Mzee wewe uweze kuuma nyoka. Nyoka kiuma unaweka hii. Mama yeye. Ongera wasiache. karibu ndugu mheshimiwa. Karibu hapa ni eneo la kabila ya watatoga ambaye pia wanafanya ufugaji pamoja na uhunzi. Kwa hiyo hawa ni wahunzi wana wanaokote hizi vyuma ambaye imetupwa kama mapaipu wanakuja wanakuja kutengeneza mabangili kama haya. Na hawa ni jamii ambayo ni jamii ambayo wanaishi katika bonde la Yasi. Kwa hiyo wamekuja huku kuonyesha utamaduni yao. Na makabila mengine kama vile wa Masai 
kio wanatumia kwa kuchora kutengeneza hizo na pale wanatengeneza mishale yeah, na pia kuna mikuki naomba msamahani mheshimiwa hiyo sehemu ya kuyayusha viuma pale ndio wanayarusha haya mapipo wakikusanya yes kwa hiyo hapo ndio sehemu ambayo wanakusanya mapipe kama hizo wanakuja wanayayusha sasa hivi wanayayusha wanataka uone wanavyoyayusha wameshaweka pipe hapa ndani na wakishayayusha kutoka pale wanakuja kumimina hapa wakishamimina hapa baadaye wanakuja wana wanaikunja alafu wanatengeneza wanaenda kuchora kama zile ambao unaona sasa hivi iko tayari sio unaona umebadilisha rangi ndio kwa hiyo jamii zingine ambayo wanawasunguka ndio wanakuja kununua hisi silaha kwao kama vile mikuki, bangili pamoja na visu na wao enzi hizo wanatumiaga kama mavia wanyamapori kama ngombe mbogo ndio vitu ambayo wanatumia lakini sasa hivi eh wakishapoa ndio wanamimina alafu wanatoa alafu baadaye inawekwa kwenye moto ambaye sio mkali kama huko kwa sababu sasa hivi ukigonga itavunjika kwa hiyo baadaye inachoa mwa tena kidogo alafu nakuja sasa unaipinda yeah sasa ngoja uone ataweka kwenye maji sasa beko ndani anataka kupoza yeah. ndio na vitu ambavyo imetengenezwa ndio hisi hapa hapa kuna kisu kuna mikuki kuna mishale yeah. kwa hiyo jamii wa hasabi wao wanakuja kuchukua mishale kwa kwa wahunzi na hizi ndio vizu ile iliyoyayushwa sasa hivi ndio hii hapa iko tayari nazo bangili ndio yeah. na hizi pia ni ni fimbo hizi ni fimbo hizi ni fimbo lakini pia ni kisu kwa ndani naona kama hii vitu hii yes yeah kwa hiyo hizi ni vitu ambavyo pia huo wataalii wanapenda kuja kutembelea kwenye boma zao na kuangalia na kuwapatia kipato ndio tunakuja huko kisu unarudishwa kwako kisu na mtazamaji wa TBC1 waziri mkuu Kasim Majeliwa amepata maelezo katika eneo hilo jinsi kabila hili la mkoa wa Arusha wanatogewa hadhabe na mengine kama alivyokuwa akieleza profesa Audax Mabula ambaye ni mkurugenzi mkuu wa makumbusho ya taifa na mwenyekiti wa kamati ya maandalizi mtazamaji wa TBC1 tuendelee kupata maelezo ya muungano wa Tanzania kwa majina yangu ninaitwa Musa Ramadhan Kanyenga uh, mwanafunzi wa shule ya sekondari ya Ganako kitendo kinachoweza kuendelea mbele yetu hivi sasa mheshimiwa waziri mkuu ni kitendo cha excavation ambapo kama unavyoweza kuona hawa ni excavators pamoja na transporters hawa ma excavators kazi yao ni kufanya uchambuzi mbalimbali wa chini ya ardhi na kugundua underground materials na hawa transporters kazi yao ni kusafirisha udongo kutoka kwenye trench kuelekea upande wa sieving process uh, mimi hapa kama unavyoweza kuniona ni kameramani nimeweza kushika kamera ambapo kamera hii ndio tu hayo yakitolewa na wanafunzi jinsi walivyoweza kufanya tafiti process hapa tuna sivu ili kuondoa vumbi katika udongo uliotoka kwenye katika udongo uliotoka kwenye trench kule ili kuweza kupata nani Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa majina naitwa Agrippina Emmanuel niko katika sekta hii ya usafishaji katika sekta hii tunasafisha matiro ambayo tumeyapata katika trench bila kuchanganya uh, uh, Karimu Mheshimiwa Waziri kwa jina naitwa Nasir Abdi Matenga nipo katika sekta ya kufanya parking process uh, tunacho kipaki ni kitu ambacho kilichotoka katika sekta mbili ulizopita tumia plastic bag kama hii hapa ambayo kwa ajili ya kutenganisha je yeah tunatumia process tatu muhimu wa kwanza kuangalia ni trench number ni trench number ngapi tulipopa ni trench number moja na cha pili tunachoangalia ni level level ya trench trench yetu na 0 up to 10 cm na cha pili tunachoangalia je ni kitu gani ni stone au bones na filme maliza hapo kisu tumemaliza endelea 
msomaji wa TBC1 na mtazamaji wa Tanzania Safari Channel pamoja na msikilizaji wa TBC Taifa haya ni matangazo ya moja kwa moja ya kumbukizi ya ugunduzi wa fuvu la Zinja Tropas Poisei eneo la bonde la Olduvai ambalo lipo katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro hapa mkoani Arusha waziri mkuu ametembelea maeneo mbalimbali ambamo yanapatikana basi historia ya binadamu wa kale ikiwemo nyumba alimoishi mtafiti huyu na mgunduzi wa fuvu la binadamu wa kale Dr. Liki lakini bado anaendelea kuangalia maeneo mbalimbali sasa ni eneo la utafiti eneo ambalo limo kuwa wakihifadhi vitu mbalimbali ambavyo walikuwa wakivikusanya na mlete mgeni rasmi katika jukwaa haraka haraka dakika moja wakati tunakuja kwa maandalizi ya wimbo wa taifa akimkaribisha waziri mkuu Kasim Majaliwa baada ya kuzungukia katika maeneo mbalimbali ya kumbukizi ya vitu vya kihistoria ambavyo vilitumika kwa kipindi hicho ikiwemo nyumba alimoishi Dr. Liki lakini ikumbuka kwamba hili ni eneo la kihistoria na sasa tu jiandae kwa wimbo wa taifa na mtazamaji wa TBC1 na mtazamaji wa Tanzania Safari Channel na msikilizaji wa TBC Taifa wimbo wa taifa huo kutoka kwa brand hiyo ya jeshi la polisi na baada ya wimbo huo wa taifa tutafata salamu za viongozi wa dini ambao umefika katika eneo hili la Ngorongoro ndani ya bonde hili la Olduvai katika eneo la Ngorongoro Tumsikilize msherehe chai. Fuvu la zinje oye. Oye. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, waziri mkuu. Oye. Oye. Mheshimiwa mgeni rasmi, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Kasim Majaliwa, Majaliwa Mbunge. Mheshimiwa waziri wa mali asili na utalii Dr. Hamisi Kigongwala. Napenda pia kutambua uwepo wa waziri wa habari, sanaa utamaduni na michezo Dr. Harrison Mwakembe. Lakini pia napenda kutambua uwepo wa naibu waziri wa maliasini na utalii Mheshimiwa Kanyasu, alikadhalika naibu waziri wa elimu 
ambaye ndiye mbunge wetu hapa Mheshimiwa Ole Nasha. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Mali Asili na Utalii. Mheshimiwa Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Susan Mlawi, Mheshimiwa Mabalozi mliopo nimemuona Mheshimiwa Balozi wa Marekani, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya tukiongozwa na Mkuu wa Wilaya ya hapa mwenyeji mwenyekiti wa bodi ya Ngorongoro na wajumbe wote wa bodi kamishna wa uhifadhi wa Ngorongoro Dr. Manongi wataalamu wa akiolojia mliopo natambua uwepo wa viongozi wote imeza kuu viongozi wa chama wa vyama vya siasa wageni waalikwa mabibi na mabwana Ngorongoro oye Ngorongoro oye mheshimiwa mgeni rasmi tuko hapa katika sherehe za maadhimisho ya miaka sitini ya kumbukizi ya ugunduzi wa fuvu la Zinja Thropas. Na sherehe hizi zinafanyika katika eneo la makumbusho ya Dr. Mary Liki. Makumbusho ambayo umezindua hivi pundi lakini pia umepata nafasi ya kutembelea. Bila kupoteza muda mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima ni mkaribishe katibu mkuu Profesa Abdul Fumkenda ili aweze kutupa utambulisho wa wageni. Profesa karibu. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Mheshimiwa Waziri wa Mali Asili na Utalii Dr. Hamisi Kigangwara Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Mheshimiwa Mgesho Bugambo Mheshimiwa Waziri na Mwaziri wageni walikwa Mheshimiwa Waziri Mkuu na Heshima kutambulisha baadhi ya wageni ambao wame jiunga na weleo katika siku hii ya kuadhimisha miaka sitini ya fuvu la Zinja Thropas. Kwanza kuna wananchi wa maeneo ya hapa na maeneo jirani. Pili tuna wanafunzi kutoka shule mbalimbali, mbali, kutoka Arusha Sekondari, kutoka Edmund Rice, kutoka Elrai Sekondari, kutoka Ganako Sekondari, kutoka Wewe Sekondari kutoka na Nokanoka sekondari na kutoka Embarwai sekondari na hawa wameandamana vile vile na walimu wao mheshimiwa waziri mkuu tunao watumishi wa Wizara ya Mali Asili na Utalii na taasisi zake hasa wale wanaofanya kazi kwenye mamlaka ya Ngorongoro na makumbusho ya taifa tuna wakurugenzi na watendaji mbalimbali wa taasisi za serikali walioko hapa hasa zile ambazo ziko chini ya wizara yetu na mkurugenzi wa wanyamapori Dr. Maurice Msua. Tuna mkurugenzi mkuu wa makumbusho ya taifa Profesa Odax Mabula. Na tuna kamishna mhifadhi wa mamlaka Ngorongoro Dr. Fred Manongi. Tuna mheshimiwa msimamizi wa balozi wa Marekani Dr. Imi Patterson. Tuna wajumbe wa bodi ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro namba msimame tu muonekane ndugu ajumbe pamoja na mwenyekiti wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro Profesa Abiud Kaswamila tuna mwenyekiti wa baraza la wafugaji popote alipo tunao waheshimiwa wabunge wakiongozwa na mbunge wa eneo hili mheshimiwa William Olenasha mbunge lakini pia naibu waziri wa Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia tuna mheshimiwa Constantine Kanyasu naibu waziri wa mali asili na utalii na mheshimiwa Dr. Harrison Mwakembe waziri wa habari utamaduni sana na michezo tuna, tuna katibu mkuu wa wizara ya habari utamaduni sana na michezo Suzan Mlawi naibu katibu mkuu wa wizara ya mali asili na utalii Dr. Alois Nzuki na mkuu wa mkoa wa Arusha tuna waziri wa mali asili na utalii mheshimiwa Dr. Hamis Kigangwala na mheshimiwa waziri mkuu tuna wageni wengi lakini kwa heshima ni watambulishe watafiti wanazuoni wanataaluma na mchapishaji mmoja wa vitabu ambao wamejiunga na sisi hapa naomba wasimame researchers 
wanatoka vyuo mbalimbali vya ndani ya nchi na nje ya nchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimefupisha utambulisho kwa sababu tumeambiwa ratiba yako ni fupi sana, pengine nitakuwa nimeruka watu wengine watanui ya radhi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hao ndio wageni waliokuja kujumuika nao ya Asante sana. Kumpigie makofi mengi Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Mali Asili na Utalii Profesa Adolf Mkenda kwa heshima na taadhima Mheshimiwa Mgeni Rasmi naomba tupate salamu kutoka kwa mbunge mwenyeji wa eneo hili Mheshimiwa Olinasha ambaye ni naibu waziri wa elimu Mheshimiwa mbunge karibu makofi kwa mbunge wetu makofi mengi kwa Mheshimiwa mbunge karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa mawaziri mliopo Mheshimiwa naibu waziri aliopo Mheshimiwa mkuu wa mkoa Mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa wa Arusha ndugu watendaji wa serikali wa ngazi mbalimbali ndugu wananchi wawakilishi wa mabalozi itifaki imezingatiwa kwa sababu ya muda habari za saizi ya kwangu ni mafupi sana kwa sababu tunafahamu kwamba ratiba yetu hapa imejaa vitu vingi sana ya kwanza kabisa naomba nitumie nafasi hii kwa dhati kabisa kama mbunge wa jimbo la Ngorongoro kwa karibisheni wote ya katika jimbo la Ngorongoro. Hapa tulipo tunaweza tukaangalia katika macho ya uhifadhi lakini ni vizuri pia kujua kwamba hapa tupo kwenye jimbo la uchaguzi lakini pia tupo kwenye kata ya Ngoile. Kwa hiyo wananchi wapo na wenyewe wamekuwa sehemu ya uhifadhi huu. Kwa hiyo tunapenda nitumie nafasi kwa niaba yao kwa 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 karibisha sana. Lakini pia nitumie nafasi hii kumpongeza sana mheshimiwa waziri mkuu pamoja na serikali kwa ujumla kwa jitihada kubwa ambazo zimekuwa zikifanyika kwa miaka sitini sasa kuhakikisha kwamba bonde hili e, linalindwa linahifadhiwa mpaka tumeweza kukuta katika hali hii na kwa vivyo vile wote mnafahamu kwamba kivutio tunachokiona leo ni moja ya vivutio vingi sana vilivyo katika e, eneo la tarafa ya Ngorongoro lakini wilaya ya Ngorongoro kwa ujumla kwa vivyo vile e, katika nchi yetu kuna vivutio vingi zaidi Mheshimiwa Waziri Mkuu wakati tuna, tunazunguka e, kuangalia makumbusho mbalimbali katika eneo hili e, kuna jambo moja ambalo niliona ambalo ningependa kutumia e, kama sehemu ya salamu zangu kwenye moja ya mabanda tumekuta picha ya Dr. Mary Liki akiwa amekaa na wazee wenyeji wa hapa na kwa, kwa namna alivyoeleza e, mtu aliyekuwa anatu, anatufahamisha nini kilikuwa kinaendelea pale alisema Mama Mary Liki alitambua umuhimu wa ushirikishwaji, alitambua umuhimu wa mahusiano na kila wakati alitumia kama silaha kubwa ya kuhakikisha kwamba eneo hili linahifadhiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimevutiwa na maelezo hayo kwa sababu miaka 60 tunapoelewa e, kugundulika kwa vuvu la Zincha Thropas Bozai ni kielelezo kikubwa cha namna ushirikiano kati ya wahifadhi na wenyeji inavyoweza kuhifadhi mazingira e, na kwa vivyo vile ngorongoro yote tumeweza kufika hapa kwa sababu kumekuwa na mashirikiano kumekuwa na ushirikiano mzuri na kumekuwa na ushirikishwaji lakini pia tulipoenda kwenye zinch site mzee mmoja e, wakati ya ngwela aliniambia zamani hapa kulikuwa na bwawa la maji Mama Dr. Mary Liki aligundua kwamba ili uweze kushirikiana na kuwafanya wenyeji wapende kuhifadhi na watambue umuhimu wa kuhifadhi maeneo haya ni lazima kuhakikisha kwamba unashughulika na changamoto zao za kawaida e, ili waweze kuwa pamoja na e, kwa hiyo aliwachimbia bwawa la maji karibu na Zinja Thropa site. Kwa nini nimesema hivi? Mheshimiwa Waziri Mkuu miaka sitini baada ya E, vuvu lile kugundulika lakini pia miaka sitini baada ya hifadhi ya Ngorongoro kuanzishwa Mheshimiwa Waziri Mkuu mahusiano leo sio mazuri ushirikiano kati ya wenyeji na wahifadhi umedorora kuliko kipindi chochote kile Mheshimiwa Waziri Mkuu nasema haya kwa sababu kama kweli tunataka tuendelee kulinda kuhifadhi haya mazingira kama hakuna ushirikiano wa dhati kati ya wenyeji na wahifadhi hatutafika mbali kwa sababu 
hili ndio eneo la pekee duniani ambapo ni hifadhi vile vile lakini pia wananchi wanaruhusiwa kuishi sasa namna ya kujenga ushirikiano ni pamoja na kuhakikisha kwamba changamoto za kila siku za wananchi zinatatuliwa na zinafanywa kazi mshumo wa mkuu ulipokuja ngorongoro mwaka 2016 ulitoa agizo pamoja na mambo mengine kwamba mamlaka ya hifadhi ya ngorongoro wakishe kwamba wanawaletea wananchi maji wananchi wangu wako hapa wananisikia miaka mitatu imepita sasa baada ya maelekezo yale kuna miradi miwili tu ya maji ambayo imetekelezwa katika kata katika kata moja vijiji 25 bado changamoto ni kubwa lakini nipende vipi kuchukua nafasi hii kusema kwamba mahusiano yamekuwa mabaya na kwa siku za hivi karibuni utumiaji utum, utum, e, utum, e, utum, wa nguvu ndio imekuwa silaha kubwa ya kuhakikisha kwamba hifadhi e, inalindwa badala ya kutumia ushirikiano na maridhiano kama kawaida mshauri waziri mkuu kwa kumalizia naomba kama nilipokuomba tulipokutana mara ya mwisho Dar es Salaam wakati wa maonyesho ya taasisi za vyo vikuu taasisi tume ya vyo vikuu TSU nilikuomba kwamba wananchi wangu wameomba uweze kukutana nao ili wao wenyewe wa kufikishie changamoto mbalimbali mbali ambazo zimetokana na mahusiano kuharibika ndani ya hifadhi naomba tena kwa heshima na taadhima e, utafute muda uweze kukutana na wananchi wangu wa kueleza changamoto hizo baada ya kusema haya machache napenda kuwakaribisha tena na niwatakie kila laheri makofi mengi kwa mheshimiwa mbunge wetu mheshimiwa mbunge oye ngorongoro oye mheshimiwa mbili rasmi tupo Arusha na tupo na mkuu wa mkoa wetu mwenyeji wetu mheshimiwa wa Mbisho Gambo kwa heshima na taadhima kwa dakika mbili tatu naomba utupe salamu za mkoa tumpigie makofi mkuu wetu wa mkoa karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa Mashjaliwa Mheshimiwa Waziri wa Mali Asili na Utalii Daktari Hamis Kigwangwala Mheshimiwa Waziri wa Habari Daktari Harrison Mwakembe Naibu Waziri wa Elimu na Naibu Waziri wa Mali Asili na Utalii Mwenyekiti wa CCM wa Mkoa Katibu Mkuu Rasi na viongozi wote mlioko hapa bila kumsahau balozi wa Marekani Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu kabla ya kutoa salamu nilikuwa naomba angalau tumpe nafasi mwenyekiti wa CCM wa Mkoa na yeye aweze kusalimia kwa sababu anatoka chama chenye serikali. Mheshimiwa mwenyekiti karibu. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano na mjumbe wa kamati kuu ya chama cha mapinduzi Mheshimiwa viongozi wa serikali wote mlioka hapa Tu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ila Ngorongoro na ndugu wananchi Habari za mchana Ngorongoro oye Ngorongoro oye Mheshimiwa Waziri Mkuu Tuendelee kukaribisha na kupa pole kwa kazi nzuri unayofanya ndani ya mkoa wetu. Kazi hii nzuri unayofanya ni utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi. Tulie mkabizi ndugu yetu na rafiki yetu Mheshimiwa Makufuli nawe kama msaidizi wake umekuwa ukifanya na kuitendea haki. Tunakushukuru sana na karibu sana. Peleka salamu zetu watu wa Arusha. Mwambie ndugu makufuli sisi wana sisi mwenzake na wananchi wa Arusha. Tunamkubali. 2015 hatukufanya kosa. Anafanya kazi nzuri sana ikiwepo hii ya leo unayefanya mheshimiwa waziri mkuu. Ni utekelezaji wa ilani ilani yetu. Ilani ya chama cha mapinduzi. Mbe salam mwambie yanayozungukazunguka watu ambao hawatakii mema nchi hii 
ya simvunje moyo tuko pamoja wana sisi mwenzake tuko pamoja wananchi wa Tanzania wanayependa amani wanayependa maendeleo na kuona tutahakikisha tunamlinda na kumsaidia kadiri tutakavyoweza kwa hiyo naomba peleka salamu zetu mwambie sisi mkoa wa Arusha wenzako wa sisi mna wananchi tuko pamoja na e lakini niwas azungumze kidogo na wananchi wetu wapiga kura wa jimbo hili la Ngorongoro tulikuwa wote juzi na kikao kikubwa cha malaigwa nani tumezungumza tumeona umuhimu wa kuhifadhi tumeambiwa changamoto ambazo kwa kweli serikali yenu sikifu ya chama cha mapinduzi imeanza kufanyia kazi mheshimiwa waziri mkuu atazungumza lakini tuhakikishie tuko pamoja lakini serikali yenu inaendelea kuwasikiliza na kufanyia kazi na kushukuru sana na kukaribisha sana ndani ya mkoa wetu tukikuahidi kwamba chama na serikali tuko pamoja na kikubwa ni kutekeleza ilani ya chama cha mapinduzi tuliyoahidi wananchi 2015 karibu sana mheshimiwa waziri mkuu Mheshimiwa waziri mkuu binaomba nisiongee sana kwa sababu tukio la leo ni maalum kwa ajili ya wizara ya mali asili na utalii na sisi kama wenyeji tutakuwa tayari kutoa maelekezo yatakayotolewa na serikali kwa ajili ya kuyasimamia Mheshimiwa waziri mkuu na kubaliana kabisa na hoja ambazo amezitoa Mheshimiwa Mbunge kwamba kuna haja ya kuwa na dialogue kati ya wananchi na serikali na mamlaka na wizara lakini nataka nisisitize pia kwamba kazi inayofanya na mamlaka hifadhi ya Ngorongoro ni kazi kubwa na wananchi tutakuwa ni mashahidi kwa sababu mamlaka inasomesha wenyeji kwenye maeneo mbalimbali kuanzia shule ya msingi mpaka hatua nyingine mamlaka inachangia namna ya kuhudumia mifugo kwenye mambo ya chanjo na masuala mengine mamlaka pia kutokana na maelezo yao maelekezo yao mheshimiwa waziri mkuu pia walisha chimba washapeleka maji eneo fulani na mahitaji bado ya maji ni makubwa sana lakini angalau kuna hatua fulani walishaianza nitumie fursa hii kupongeza sana mhifadhi mkuu wa mamlaka au kamishna wa hifadhi ya Ngorongoro daktari Manongi nimpongeze mwenyekiti wa bodi kwa kweli kwa kazi kubwa na kazi nzuri anaifanya na ukizingatia kwamba mamlaka hii walikuta inakusanya kiasi cha bilioni ya tisa na sasa hivi wanakusanya zaidi ya bilioni mia moja na ishirini ambao zinawasaidia wa Tanzania kupata elimu bure na kupeleka miradi mingine maendeleo nchi nzima. Changamoto tulikuwa nayo kwenye eneo hili kwa sababu alifanani sana na hifadhi nyingine. Hii ni hifadhi ambayo wanaishi binadamu, wanaishi na wanyama. Kwa hiyo kuna changamoto ya kucontrol interest za wanyama na interest za binadamu. Kwa hiyo namuelewa kabisa Mheshimiwa Mbunge anapojenga hoja za kutetea wananchi kama wapiga kula wake na hatutaki kumchukia kwa sababu hata mimi ningekuwa mbunge pia ningejenga hoja za namna hiyo lakini sisi watu wa serikali tunao wajibu wa kuangalia pande zote kuangalia wananchi kuangalia pia future ya hifadhi hii na vyote tukivipa uzito nao staili basi hata mafanikio leo tumezungumza hapa binadamu wa kwanza duniani anapatikana old by god anapatikana kwenye mamlaka hii ya hifadhi ya Ngorongoro isipokuwa na usimamizi wa uhakika wa hifadhi hii huko mbele ni changamoto zitakuwa kubwa zaidi. Mimi kama kiongozi wa serikali katika ngazi ya mkoa nitakuwa tayari kukaa na mheshimiwa mbunge na wizara mali asili kama kuna hoja ambazo tunatakiwa tuzizungumze kwa masuala ya wananchi na masuala ya hifadhi yetu. Na kama viongozi huo ndo wajibu wetu. Mheshimiwa waziri mkuu ni kushukuru kwa mara nyingine tena kwa muda wako. Tunajua na majukumu mengi na leo muda ni mdogo lakini mpongeze pia waziri wa mali asili na utalii naibu waziri katibu mkuu profesa Mkenda pamoja na wataalamu wote wa wizara ya mali asili na utalii kwa kazi kubwa na kazi nzuri ambayo wanaifanya ya kuhakikisha sekta ya mali asili kila siku inabadilika na kwangu la mwisho mheshimiwa waziri mkuu tumekuwa pia tuna changamoto kidogo ya watalii kule barabarani na jana na kushukuru sana ulizindulia vituo vyetu vya kupunguza changamoto ya watalii barabarani na mimi ndiye mwenyekiti wa kamati ya usalama ya mkoa Arusha 
wizara wana kazi ya kutengeneza sera mimi nina kazi ya, ya kutekeleza yale ambayo yameanzishwa ya moja wapo ni kuhakikisha kwamba natoa bidhaa adimu ya usalama katika mkoa wetu Arusha mkoa ambao asilimia kubwa ya vivutio vya nchi vinapatikana kwenye nchi niendelee kutoa commitment yangu tena kwa waziri wa mali asili na kwako mheshimiwa waziri mkuu kwa tutahakikisha Arusha inaendelea kuwa salama ili mipango sera na mambo yote yanayopangwa na wizara ya mali asili na utalii yaweze kutekelezeka bila kutumia nguvu ya aina yote mheshimiwa waziri mkuu karibu tena Arusha na asante sana makofi mengi kwa mkuu wetu wa mkoa wa Arusha bwana Mrisho Gambo kwa heshima na taadhima ya mheshimiwa waziri mkuu naomba ni mwalike e, balozi wa Marekani hapa nchini Tanzania mheshimiwa Emne Peterson karibu sana mheshimiwa balozi ili tuweze kusikia salamu zako katika siku ya leo tunapoadhimisha miaka sitini ya ugunduzi wa fuvu la Zinja Thropas karibu sana tumpigie makofi mengi mheshimiwa balozi haya karibu karibu sana mheshimiwa balozi This is a wonderful day. The government leaders of Tanzania and international community of scientists come together to mark the 60th anniversary of a Jinj discovery. Excellencies, Prime Minister Mazaliwa, Minister Kigangwala, Minister Wakembe, Deputy Minister Nzuki, Permanent Secretary Mkenda, Permanent Secretary Mulali, Professor Mabula, Professor um, Kiswamila. I'm going to stop here because the whole government is here. I cannot possibly remember everybody's names and then positions. Anyway, it's wonderful to have you here to match your list Uh, from the side of the international community of scientists, we have not only professors, long-term all Dubai researchers from Institute, Stone Age Institute, as well as scientists from England, Germany, all the way from Georgia, not Georgia, state of Georgia of the United States, but Tbilisi, Georgia. So it is, and more importantly, we have a students, young new generations of scientists from the United States working hard every day. And as a somebody who left this uh, world of the science behind to join the uh, diplomatic service, today I feel like I have come home although I don't have that kind of expertise anymore, any, any scientific field. But it's wonderful to see all of you. Um, don't get too excited thinking that I will continue to speak in English. Nitaongea kiswahili. Nina hakikwa kamba kiswahili chango kita kamwa. Hivyo nitaongea nusu kwa nusu miaka sitini iliyopita hapa hapa kwenye eneo hili mwana science mwana science wa binadamu wa kale Mary Leakey aligundua mabaki ya ndugu zetu wa mbali ndugu huyu wa kipekee wa mbali hauna uh, sura ya kuvutia angalau kama sisi binadamu ya sasa yani homo sapiens alikuwa na meno makubwa mara mbili ya ukubwa wa meno yetu pia alikuwa ndogo wa juu wa urefu sawa na nja ya uwanja wa ndege akisimamisha paji la uso 
uso wake alikuwa na mfupa ulioonesha ulioonesha misuli ya taya yenye nguvu maelezo haya yana ashiria mnyama alikuwa mnyama hatari mla mnyama mbichi lakini kwa kweli mwana zinj alikuwa mbele wa wakati alikuwa mla mboga aliyetumia meno ya kutafuna majani miaka milioni moja na nukta nane mpaka miaka milioni na nukta nne Nchini Marekani tunasema kwamba asilimia themanini ya mafanikio ni uwepo wako eneo la kazi na hicho ndicho hasa alichofanya Mary siku hiyo mwaka tisa alipomwacha mumewe na mwenzake Luis Liki kwenye hema lao akiwa anaumua na akatembea hadi kule korongoni alipofanya ugunduzi huo ulioimarisha sifa ya Old Dubai Gorge kama kituo cha ubinadamu na kwa kiasi kikubwa kuongeza uelewa wetu wa mabadiliko ya mwanadamu ninahisi kwamba Luisi hakuwa na furaha na baadaye tu alikuja kufuraha wa kwamba siku ile hakuenda kazini kwa sababu alikuwa mgonjwa tafakari tafakari kuhusu hili mara ijayo kama na wewe unajisikia kutoenda kazini kwa siku moja tafakari ingawa tuko hapa kwa ajili ya kuadhimisha ugunduzi wa Meriliki hadithi yake haiishi kwa bwana Zinjanthropus peke Mary mwenyewe amefanya ugunduzi zaidi wa aina mbali mbali pamoja na bwana we Richard Emujuku Luis na wameendeleza utamaduni wa familia kama inavyoonekana umuhimu wake kazi nzuri ya akina liki imewahamasisha wengine kuendelea kuchambua udongo wa Old Dubai na mara zote kazi zao zimeza matunda Biongoni wa warithi wazuri wa akina liki waliopo nasi ni wenzake kutoka taasisi ya Stone Age nchini Marekani wakiongozwa na wakurugenzi wenza na madaktari Kathy Sheik na Nicholas Toth pia miongoni mwao 
akiwemo mtanzania wenyewe Dr. Jackson Njau taasisi ya Stone Age kwa muda mrefu amekuwa akifanya kazi ya uchimbaji Old Vine kuanzia mwaka 2014 taasisi alichimba kina cha urefu mita 245 katika kutafuta sampuli halisi za udongo za miaka nyuma hadi miaka milioni mbili nukta nane I'm told I'm running out of time already so I will try to finish it uh, faster but there is so much to talk about so I am going to ignore the sign and continue a little longer is it okay Rusiwa Okay Labda si kitu cha bahati kwamba wiki hii ya miaka 60 iliyopita ambayo ambayo imetuletea Zinzanthropus miaka kumi baadaye Julai 20 Miamoja 1969 waanga Buzz Aldrin and Neil Armstrong walikuwa uh, walikuwa wanadamu ya kwanza um, kukanyaga mwezini kwa angalia kijuju fugu la ndugu yetu wa mbali na kutembea kwenye satellite ya mbali inaonekana kama ni matukio ambayo kidogo yanafanana lakini yote haya ni matokeo ya masukumo sawa ambao sisi binadamu tunao ni msukumo wa kuelewa vizuri nafasi yetu ulimwenguni na pia kuolewa ulimwengu wenyewe wanaanga walipandisha bendera ya Marekani bila shaka lakini um, maneno ya kwanza ni Armstrong aliyatamka yalikuwa hii ni hatua ndogo kwa mtu mmoja lakini hatua pana zaidi kwa wanadamu na kwa Zinzanthropus ingawa aligunduliwa nchini Tanzania na mwana wake Mwingereza mkazi wa Kenya ni sehemu ya urithi wetu wa pamoja Shukrani nyingi kwa serikali la Tanzania kwa kuli elewa hili na kufanya ardhi hii yenye rutuba ya Old Dubai ifikike na wote. Mwisho kwa niaba ya serikali ya Marekani ningependa kuipongeza serikali ya Tanzania kwa juhudi zake kukuza na kuendeleza utalii wa kiutamaduni kama nyote ninavyojua nchi yenu ina mbuga na hifadhi za wanyama zisizo na mfano zinazovutia wageni kutoka duniani kote na uamuzi wa kuona mbali wa rais Magufuli kuanzisha mbuga ya taifa ya Burigi Chato zi unazidi kunongesha sifa ya Tanzania lakini sura ya kuvutia zaidi ya historia ya mwanadamu pia imeji dirihisha kwa mandhari ya nchi yenu kutoka makazi ya waswahili 
kwenye ukanda wenu wa pwani hadi kwenye ufalme wa ajabu wa kilwa kwenye hadi kwenye sanaa ya michoro na miambani ya kondoa hadi hapa tuliosimama leo kwenye eneo la old bay kituvo cha u binadamu kuwafanya wageni kutambua hazina hizi kutachochea fikra za wanahistoria na wanasayansi na wanasayansi wa kizazi kijacho na itawafanya wa Tanzania waone fahari zaidi ya mchanganyiko wa urithi na utajiri wa nchi yao asanteni makofi hayatoshi akizungumza na kutoa historia ya chimbuko hilo la binadamu wa kale lakini tu sio inatuonyesha chimbuko la historia ya binadamu wa kale lakini tunajifunza ni kwenye jinsi gani wataalamu walivyoweza kufanya kazi katika jitihada za kuonyesha historia ya binadamu wa kale na pia kuchochea wagunduzi wengine ama watafiti wengine tupate burudani karibu ni Mheshimiwa Kanyasu naibu waziri basi bunge wetu mheshimiwa Ole Nasha waziri mwenyewe wa basi na ushindi ama kwa hakika mambo ni mazuri Allahu 
Wanatoka sasa wanatoka tu apige na kosi mengi Kofi na vigelegele wenyeji katika eneo hili wa Masai Haya makofi mengi na vigelegele. Ah wa Masai oye. Mheshimiwa mgeni rasmi, mheshimiwa viongozi, tunaendelea kwa heshima na taadhima. Naomba sasa ni mkaribishe mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, Profesa Kaswamila ili aweze Nama Aya, tunaendelea mwenyekiti wa bodi tunaendelea Mheshimiwa Kasi Majaliwa Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii ndugu Hamis Dr. Hamis Kibangara Meza kuu wageni waalikwa Leo Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kumbukizi ya miaka stini ya ugunduzi wa fuvu la Zinja Atropas Boise miaka stini iliyopita Mheshimiwa Waziri Mkuu umeweza kuona kujionea leo maajabu mbalimbali baada ya kuzunguka katika maeneo mbalimbali ya eneo hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu niseme tu kwamba mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro itafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba museum hii na maeneo haya yote yanaendelezwa na vile vile ni waombe wa Tanzania na wale ambao ni watafiti kutoka nje kwamba hii ni sehemu muhimu ya tafiti mbalimbali mbali. karibuni sana mfanye tafiti mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kuna changamoto nyingi kama mheshimiwa mbunge Renasha alivyosema lakini mamlaka imekuwa ikijitahidi kwa kila hali kuhakikisha kwamba wananchi waishio ndani ya hifadhi hii wana matatizo mbalimbali yanatatuliwa sisi tumekuwa tukitoa kiasi cha shilingi bilioni nane kila mwaka kwa jamii jamii tunaipa NPC baraza la wafugaji tunawapa karibu bilioni tatu na, na zaidi kwa mwaka lakini miradi ya maendeleo tunatoa bilioni tano kila mwaka hizi ni hela nyingi ukiangalia halmashauri nyingine nchi hii hizi hela hawazipati sasa nadhani tunayo changamoto je hizi hela zinakwenda wapi sasa nadhani sisi kama board tunatakiwa tupate jibu la swali hili pesa hizi zote Mbona wananchi wanaendelea kuwa fukara? 
kuna shida gani e, mheshimiwa waziri mkuu ni seme tu kwamba bodi yangu italifanyia kazi ili tuweze kuhakikisha kwamba hizi hela nyingi tunazozitoa kweli zinafikia walengwa na maendeleo kwa wananchi yanaonekana mwisho mheshimiwa waziri mkuu na pena yukaribishe katika eneo hili la Ngorongoro Odvai karibu sana mheshimiwa Tumpigi makofi mengi mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya mamlaka ya uhifadhi Ngorongoro. Mheshimiwa mgeni rasmi kwa heshima na taadhima naomba sasa nimkaribishe waziri wa mali asili na utalii mheshimiwa Dr. Hamisi Kigwangwala tutasikia aliyotuandalia lakini pia kwa nafasi yake tutamuomba aweze kukukaribisha mheshimiwa mgeni rasmi. Karibu mheshimiwa waziri. Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Mbunge Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dugu mwenyekiti wa CCM Mkoa wa Arusha Dugu Mkuu wa Mkoa wa Arusha Mheshimiwa Mrisho Gambo Mheshimiwa Dr. Harrison Mwakembe waziri wa habari sanaa utamaduni na michezo mheshimiwa Constantine John Kanyasu mbunge naibu waziri wa mali asili na utalii mheshimiwa William Tate Olenasha mbunge naibu waziri wa elimu mheshimiwa Inmi Patterson balozi wa Marekani nchini Tanzania na ujumbe wako wote pamoja na wajumbe wengine kutoka kwenye ushirikiano wa kimataifa waheshimiwa wabunge wengine mliopo hapa profesa Adolf Mkenda katibu mkuu wizara ya mali na utalii ndugu Suza ni Mlawi katibu mkuu habari ndugu katibu tawala mkoa wa Arusha profesa Abiudi Kaswamila mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro pamoja na wajumbe wote wa bodi ya wakurugenzi wa mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro wakurugenzi mbalimbali kutoka Wizara ya Mali na Utalii wakuu wa idara mbalimbali walioko hapa kamishna wa uhifadhi wa mamlaka ya Ngorongoro Dr. Fredi Manongi kamishna wa uhifadhi wa wakala wa huduma za misitu mwakilishi wa kamishna wa uhifadhi wa mamlaka ya usimamizi wa nyamapori tawa mwakilishi wa mamlaka ya uhifadhi mwakilishi wa kamishna wa uhifadhi wa Tanapa Mkurugenzi mkuu wa makumbusho ya taifa Profesa Odax Mabula mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Ngorongoro mwenyekiti wa baraza la wafugaji wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro ndugu wanahabari wageni walikwa mabibi na mabwana asalamu alaikum Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Enda supa enda kwenya. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kutuwezesha sote kuwepo mahali hapa katika tukio hili la kihistoria. Na aidha kwa dhati ya moyo wangu Nipende kutoa shukurani zangu za dhati kwako binafsi mheshimiwa mgeni rasmi mheshimiwa kasi majaliwa majaliwa waziri mkuu wetu kwa kukubali kwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya ya miaka sitini ya ugunduzi wa fuvu la Zinjanthropus ama Paranthropus boisei lakini pia na kutuzindulia makumbusho mpya ya kambi ya Dr. Mary Liki baada ya neno hilo la shukurani mheshimiwa waziri mkuu 
kwa ruhusa yako na kwa heshima na taadhima naomba kwa kuwa leo niko na pacha wangu ni mkaribishe aje asalimie Aa, lakini pia atoe neno kidogo la shukurani kwako na kabla na baada ya hapo nitamkaribisha uh, waziri wa habari sanaa utamaduni na michezo kaka yangu dr Harrison Mwakembe naye aje atoe neno kidogo uh, kwa hadhara hii naomba nimkaribishe naibu waziri wa maliasili na utalii mheshimiwa Constantine John Kanyasu Mheshimiwa kasi majaliwa majaliwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa mawaziri mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi mheshimiwa mbunge wa jimbo hili mheshimiwa Renasha mheshimiwa viongozi wote na mheshimiwa wananchi asalamu alaikum bwana Yesu asifiwe mheshimiwa waziri mkuu sherehe hii ni ya kwetu na ningependa kwa kweli mheshimiwa waziri wangu afisa wa majimbo mkuu lakini naomba kwa dakika moja tu ni tumia nafasi hii kukushukuru sana kwa kukubali kushiriki na sisi katika tukio hili kubwa ambalo litaweka historia sio tu ya Tanzania na dunia nzima na kushukuru kwa maelekezo yako yote uliyotoa na ambayo utayatoa na naomba ni kuahidi kwamba tutakuwa tayari kushirikiana na mheshimiwa waziri kuyasimamia na kuyatekeleza mheshimiwa waziri mkuu karibu sana na ninakushukuru sana kwa nafasi hii asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu naomba nimkaribishe Dr. Harrison Mwakembe Waziri wa Habari aje naye aseme kidogo. Kinyume wetu rasmi Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Waziri Mwalimu wa Utalii Manaibu Waziri Mkuu wetu wa Mkoa miongozi wote ndugu zangu wote mlioko hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu nikushukuru sana kwa kusisitiza mimi na wenzangu tuwepo hapo kutoka wizara ya habari tutakutana na michezo kwa kweli mimi na katibu mkuu na maafisa tuliofuata nao tumejifunza mengi sana leo na naomba nikuhakikishie kwamba tutakuwa pengine wasimamizi bora wa sekta ya utamaduni kutokana na ziara hii ya leo kwa upande wangu naomba niseme tu kitu cha aibu kidogo kwamba hii ni malango ya kwanza kuja hapa na sasa ni kitu cha aibu kusema mbele ya mkuu wako kwa sababu nasimamia utamaduni na ndio maana nimehisi hata walio tutangulia wa mazinja anthropas na homo habilis ni kama wamenitegeshea hivi tumejifunza kwamba walikuwa wanajitegeza sana za mawe ya zaina mbalimbali wakati tuliza kuangalia ofisi ya dr Liki ni kama wameniwekea kajiwe kama vilingo hivi nikakanyaga nikaliondoka ili nisisahau kuja hapa tena. Kwa hiyo mheshimiwa waziri mkuu na kuhakikishia tutakuwa na sisi ya, e, sehemu ya uh, uenezi mkubwa wa urithi huu muhimu tuliyonao hapa. Uh, ngorongoro wewe. Asante sana mheshimiwa waziri kunipa nafasi kukusalimia. Mheshimiwa mgeni rasmi Mwaka 2019 ni muhimu sana kwa Tanzania na dunia nzima kwani tunaadhimisha miaka sitini ya kugunduliwa kwa fuvu la mtukale au za madamu anayeitwa Zinja Anthropus ama Paranthropus boizi. Tarehe 17 mwezi wa saba mwaka 1959 wataalamu wa akiolojia Dr. Louis Liki na mke wake Mary Liki walivumbua fuvu la Zinja Tropus boizi kutoka kwenye tabaka la kwanza yani bed 1 la udongo wa bonde la Old Duvai lenye umri wa miaka milioni moja laki saba na nusu iliyopita Uvumbuzi wa Zinja Tropus boizi mwaka 1959 lilikuwa tukio muhimu sana katika historia ya utafiti wa chimbuko la binadamu duniani. Baada ya kuvumbuliwa mtu kale ama zama damu mwingine aitwaye Homo habilis mwaka 1960 hapo hapo alivumbuliwa Zinjanthropus hapo hapo mahali ambapo alivumbuliwa Zinjanthropus 
bonde la Old Vai linaendelea kutoa masalia muhimu katika historia ya binadamu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Tanzania imejaliwa duniani kuwa na rasilimali nyingi na za aina tofauti tofauti za urithi wa asili na utamaduni. Rasilimali za urithi wa asili ni pamoja na milima, misitu, mito, maziwa, bahari, pwani, wanyama na ndege wa aina mbalimbali. Hali kadhalika Tanzania inajulikana duniani kuwa ni nchi ya maajabu mengi kutokana na bayoanuai za aina nyingi ikiwa ni pamoja na wanyama wa hamao kwenye hifadhi ya taifa ya Serengeti lakini pia kreta ya Ngorongoro ambayo ni kreta kubwa zaidi duniani pia mlima Kilimanjaro ambao una barafu ya kudumu na ni mrefu zaidi kuliko milima yote barani Afrika lakini pia Tanzania inajulikana duniani kwa kuwa na fukwe maridhawa za bahari ya Hindi na maziwa kede kede yaliyo tandaa katika kila kona ya nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Tanzania inajulikana duniani kuwa ni chimbuko la binadamu. Masalia mengi ya binadamu wa kale au zama damu kama Australopithecus afarensis, Zinjanthropus boizi, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens sapiens kwa miaka milioni 3.6 hadi miaka laki mbili iliyopita yamegunduliwa na yanaendelea kugunduliwa kule Laitoli katika eneo hili hili la Ngorongoro, bonde la Uduvai katika eneo hili hili la Ngorongoro, bonde la Ziwa Natron, kando ya Ziwa Eyasi lakini pia na Iringa. Pia zipo zana za mawe za tangu miaka milioni mbili iliyopita hadi miaka elfu mbili iliyopita kabla ya kwanza kutumia zana za chuma. Hali kadhalika Tanzania ina utajiri mwingi wa michoro ya miambani ya takriban miaka elfu arobaini iliyopita inayopatikana kondoa irangi, singida, babati, karatu Mwanza, Kagera na Mara. Michoro ya miambani ya Kondoa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, imetangazwa na UNESCO kuwa ni urithi wa dunia. Pia Tanzania ina magofu yenye hadhi ya urithi wa dunia ya Kilwa Kisiwani na Songomnara na mji mkongwe Zanzibar, yakionesha sio tu mwanzo wa miji barani Afrika lakini pia mwanzo wa biashara na mahusiano ya watu na utamaduni kati ya mabara ya Afrika na Asia tangu karne ya tisa. Mheshimiwa Waziri Mkuu kutokana na utajiri huu wa urithi wa asili na utamaduni ndio maana Tanzania ni nchi yenye maeneo saba ambayo yametangazwa na UNESCO kuwa urithi wa dunia. Maeneo haya ni pamoja na hifadhi ya taifa ya Serengeti, hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro, eneo la hifadhi ya Ngorongoro na pori la Akiba la Selu. Lakini pia michoro ya miambani ya Kondoa, magofu ya Kilwa Kiswani na Songomnara na mji mkongwe Zanzibar. Vile vile hifadhi ya Ngorongoro Mheshimiwa Waziri Mkuu imetangazwa tena kuwa urithi wa dunia wa Geopark na kuwa Geopark ya kwanza barani Afrika kusini mwa jangwa la Sahara Mheshimiwa mgeni rasmi Tanzania imebarikiwa kuwa na zaidi ya makabila nane yenye lugha mila na tamaduni tofauti tofauti katika bara la Afrika Tanzania ndio nchi pekee ambayo lugha kuu nne yani language families za asili za Afro-Asiatic 
Nilo Saharan Niger Congo na Khoisan zinapatikana na kuzungumzwa Afro Asiatic inazungumzwa na wa Iraq Nilo Saharan inazungumzwa na wa Maasai na wa Datoga na Niger Congo inazungumzwa na makabila yote ya wabantu kama vile mimi na wewe mheshimiwa waziri mkuu lakini pia na Khoisan ambayo inazungumzwa na Wahadzabe na Wasandawe Mheshimiwa mgeni rasmi mojawapo ya ahadi za CCM kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 ilikuwa ni kuongeza msukumo katika kukuza utalii na kutangaza vivutio vyetu vya utalii ikiwemo utamaduni na malikale zetu hapa nchini aidha chama chetu kiliahidi kuongeza idadi ya watalii kutoka milioni moja nukta moja mwaka 2015 hadi watalii milioni mbili ifikapo mwaka 2020 kutokana na ahadi hii ya chama cha mapinduzi mshimo waziri mkuu wizara yetu imebaini fursa zilizopo kwenye sekta ya urithi wa utamaduni yani malikale au utamaduni tuli yani static cultural heritage na utamaduni hai yani dynamic cultural heritage kwa ajili ya kuvutia watalii na hivyo kuongeza idadi ya watalii na kuongeza muda ambao watalii wanakaa hapa nchini yani length of stay na hivyo kuongeza pato la taifa linalotokana na sekta ya utalii Mheshimiwa Waziri Mkuu katika bajeti ya mwaka 2018-2019 Wizara imeanza kuiboresha na kuendeleza sekta ya malikale na urithi wa utamaduni ili izalishe mazao ya utalii na kuvutia watalii kama ifuatavyo Moja kuhamisha vituo vya idara ya malikale na kuvipeleka Tanapa, Tawa, NCAA, TFS na makumbusho ya taifa ili viendelezwe na kuwa vivutio vya utalii. Mbili, kuhamishia makumbusho ya taifa kazi zote za uhifadhi wa urithi wa utamaduni tuli au malikale. Na tatu, kuanzisha tamasha la urithi wa utamaduni wa mtanzania Urithi Festival Celebrating Our Heritage. Tamasha hili linasherehekewa hapa nchini kila mwaka mwezi wa Septemba na nne katika bajeti ya mwaka huu sasa tumeamua kuiwezesha na kuiendeleza makumbusho ya taifa ili iwe kitovu na kivutio kikubwa cha utalii hapa nchini kama ambavyo ulivyoona kule nchini na Misri ambako nafahamu wiki mbili zilizopita ulitembelea Mheshimiwa mgeni rasmi katika kuadhimisha miaka sitini ya ugunduzi wa Zinja Thropas Boyzi ni muhimu uh, kuendeleza utafiti, kuendeleza uhifadhi, kufanya matumizi bora na sahihi ya urithi wa utamaduni na kuendeleza utalii wa nchi yetu na dunia kwa ujumla. Itambulike kuwa ilikuwa ni mara tu ya uvumbuzi wa fuvu la Zinja Thropas ndipo dunia ikatambua umuhimu na mchango wa Afrika kwenye chimbuko la binadamu. Kwa sasa dunia inatambua kuwa chimbuko la binadamu ni Afrika. Hata kama tunatofautiana sura, tunatofautiana rangi, watu wote duniani mheshimiwa waziri mkuu asili yao ni Afrika. Na mpaka sasa ninapozungumza hapa Hakuna sehemu nyingine yoyote ile duniani imeweza kutoa ushahidi wa kupingana na ukweli huu. Ukweli kwamba kwa la binadamu duniani ni Tanzania. Ni hapa Tanzania. Kwa hivyo uwe mchina, uwe mzungu, uwe mjapani, uwe sijui mtaifa gani Mheshimiwa Waziri Mkuu, asili yako ni Tanzania. Mpaka sasa, ushahidi wote wa kisayansi unaonesha hivyo. Kwa hivyo hata balozi wa Marekani 
alipokuwa anazungumza hapa ni kwamba amerudi tu Tanzania, amerudi nyumbani. Japokuwa <laughs> leo hii ni mtaifa wa Marekani. Na, na, na huo ni ukweli ambao kwa kweli hatujausema sana. Sijui ni kwa nini. Pengine tunachanganyikiwa kwa sababu tuna vitu vingi mno. Lakini sasa tumeamua kupiga kelele kwamba watu wote duniani waje kutembea Tanzania waone wahenga walipotokea. Na 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 na, na mheshimiwa waziri mkuu tumeanza kueleweka. Tulivoweka minara ambayo umetuzindulia leo pale magari aliyokuwa yamesimama hapo juzi na jana ni mengi kweli kweli. Na ninafikiri awareness itaendelea kukua kadri siku zinavyoongezeka. Aidha mheshimiwa waziri mkuu kwetu sisi Tanzania tunaadhimisha uvumbuzi huu kwa sababu fuvu la Zinjanthropus ni alama na nembo ya Tanzania na dunia nzima kutokana na hayo niliyosema. Maadhimisho haya yataendelea kwa kufanya maonesho ya fuvu la Zinjanthropus boizi na malikale zingine katika mikoa sita ya Arusha, Dar es Salaam, Mwanza, Iringa, Mtwara na Dodoma. Na kwa kumalizia kabla sijakukaribisha mheshimiwa waziri mkuu ah uh, mbunge amezungumza changamoto zilizopo hapa uh, na umegusia viongozi wengine waliotangulia uh, ni kutoe wasiwasi mheshimiwa waziri mkuu na ni mtoe wasiwasi mheshimiwa mbunge na wananchi wote wa eneo la Ngorongoro uh, kuhusu uhusiano na ushirikiano kati ya wizara yetu na wao. Na nasema hivyo kwa sababu uh, tumefanya utafiti mkubwa sana wa kisayansi katika eneo hili kuhusu hatma ya uhifadhi na maisha ya watu ya Ngorongoro. Kwa sababu eneo hili ni la kipekee. Ni hifadhi ya wanyamapori lakini pia ni hifadhi ya urithi huo wa utamaduni ambao tumeusema hapa. Kwa hivyo ni eneo nyeti kidogo kwa maslahi mapana ya taifa na dunia kwa ujumla wake. Kwa hivyo kumekuwa na migongano ambayo inajitokeza kutokana na sababu ambayo iko wazi. Wakati hifadhi hii inatangazwa wananchi hapa mheshimiwa waziri mkuu walikuwa uh, 1800. Wakati inatangazwa walikuwa 1800. Leo mnavyozungumza hapa kuna takriban wananchi laki moja kwa hivyo eneo ni lile lile mazingira ni yale yale mifugo imeongezeka mahitaji ya malisho yameongezeka mahitaji ya kibinadamu yameongezeka lakini pia hata utamaduni wa wananchi wenzetu ambao ni waasili hapa pia unaivovu unabadilika zamani chakula chao kikuu na maisha yao yote yalitokana na utamaduni wa kuwa na ngombe kuwa na mifugo kwa hivyo walikula maziwa walikula proteins zinazotokana na ngombe lakini leo kuna zaidi ya asilimia na tano ya wakazi wa eneo la Ngorongoro ambao hawana ngombe wala mbuzi wala kuku hata mmoja. Kwa hivyo kwa maana nyingine kianthropolojia ni kwamba wanahitaji kula. Wanakula nini sasa? Maana yake wanakula vyakula vingine. Kwa hivyo wanakula ugali, wanakula wali, wanakula vitu vingine. Lakini pia wakati ule uh, mahitaji ya kusema mtu anataka kumiliki ardhi, awe na hati asome na vitu kama hivyo pengine hayakuwepo kiasi hicho leo yamekuja kwa hivyo mahitaji ya wananchi kutaka shule yameongezeka kutaka hospitali yameongezeka kutaka kufuga kisasa zaidi mahitaji yanaongezeka kusafiri kutumia simu kutumia umeme zote hizi ni haki za mwananchi ambaye anaishi katika dunia ya sasa sasa kuya balance haya yote mheshimiwa waziri mkuu ni changamoto kidogo kwa hivyo migogoro ni lazima tuitarajie sababu idadi ya watu imekuwa kubwa sana idadi ya mifugo imeongezeka na hata anthropolojia ya wananchi pia imebadilika utamaduni umebadilika kwa hivyo tumecommission utafiti huo mkubwa ambao umehusisha sekta zote nyeti na wataalamu wetu wameshawasilisha draft ya kwanza ya ripoti ambayo pia tumeituma kwenu viongozi wakuu walao mpate taarifa ya awali lakini tunaendelea kuwashirikisha viongozi wa bodi ya Ngorongoro, management ya Ngorongoro, wananchi kwa ujumla
tutafika kwenye baraza la wafugaji tutafika kwenye baraza la madiwani pale halmashauri na wananchi wote tutawashirikisha kuhusu mapendekezo ambayo yamewekwa katika ripoti ile kwa hivyo kwa sasa hii migogoro sisi tunaifahamu tukiona imekuwa mikali kidogo tunaitatua lakini tuliona kuna haja ya kutafuta suluhisho la kudumu la hatma ya mahusiano yaliyopo katika eneo hili kwa kutumia sayansi badala ya kufanya siasa tunamalizana nalo alafu tunaendelea mbele tatizo linabaki pale pale kwa hivyo sio kwamba tupo kimya mheshimiwa waziri mkuu serikali iko macho inatambua umuhimu wa eneo hili lakini pia inatambua ahadi za rais Magufuli wakati akiomba kura uh, na mahitaji ya wananchi na, na, na ili tuweze kutoa majibu ya uhakika tuliona tutumie sayansi ili tuwe na majibu yanayoweza kutusaidia kuvuka salama kwa hivyo ni watoe hofu wananchi wenzangu Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa niaba ya serikali wa eneo hili la Ngorongoro na mbunge kwa ujumla wake kwamba tupo katika mchakato wa kushughulikia jambo hili sitaki kusema mimi hapa kisiasa ita, ita, ita blow out of proportion lakini wataalamu watafika kwa wananchi watazungumza na wananchi watawashirikisha watawaeleza mapendekezo yaliyoko pale wananchi nao watatoa maoni yao na mwisho wa siku tutakuwa na jibu moja ambalo litakuwa pia lina msingi kutoka kwenye wananchi moja kwa moja na hatimaye kuondokana na changamoto zilizoko hapa kwa sasa nafahamu na migogoro na management yetu ya mamlaka lakini mheshimiwa waziri mkuu eneo hili ukisema mamlaka na naomba ili niliweke very clear ukisema mamlaka ya Ngorongoro unazungumzia management na wananchi wa Ngorongoro hiyo ndio mamlaka sio upande mmoja tu ya watumishi waliowajiriwa kwa hivyo sisi tunatambua sheria inatuelekeza hivyo ambayo mimi nimeapa kuilinda kwamba wananchi ni sehemu ya Ngorongoro kwa hivyo atuzungumzii mamlaka kwa maana ya mamlaka ni sisi tu tuliowajiriwa hapana tukisema mamlaka tunazungumzia na baraza la wafugaji tunazungumzia na wananchi wa kila siku wote hao ni eneo la mamlaka kwa hivyo mheshimiwa waziri mkuu uh, hii migogoro uh, tutaendelea kuitatua kidogo kidogo kadi inavyojitokeza lakini uh, tuta, tuta kapo kuwa tumekamilisha mchakato wa ili zoezi la kisayansi tutatoa majibu ya uhakika zaidi na sasa kwa heshima na taadhima mheshimiwa waziri mkuu naomba nitumie fursa hii kukukaribisha rasmi kutuhutubia wananchi na pia kuzindua rasmi maadhimisho ya ugunduzi wa zama damu mashuhuri zaidi duniani anayejulikana kama Zinja Tropas Boise. Vile vile mheshimiwa tunakushukuru kwa kutuzindulia tayari makumbusho mpya ya Dr. Mary Rick. Tujivunie urithi wa chimbuko letu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu zungumze na wananchi. Naomba wote Makofi mengi na vigelegele Waziri mkuu oye Ngorongoro oye Mwishmua Dr. Misi Kigwangala Mbunge waziri wa maliasi na utali Mwishmua Dr. Harrison Mwakembe Waziri wa habari, tamaduni, sana na michezo Mwishmua Mbrisho Gambo kuwetu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Kanyasu naibu waziri wa maliasili na utalii Mheshimiwa William Tate Ole Nasha mbunge
mtaratibu wa chama tunaye pia mheshimiwa Salama mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya ya Morongoro mheshimiwa Madiwani ambao mko hapa watumishi wa mamlaka yetu lakini pia watumishi wa halmashauri ambao pia mmekuja hapa na kutoka wizara zote mbili ambao pia mko hapa leo pia nimefurahi kuona wanafunzi wa shule mbalimbali mlioko hapa wana habari wananchi bila kusahau wasanii wetu akiwemo msanii maarufu nchini Peter Psechu eh, pamoja na Brasband eh mmetuburudisha na kutuongoza kwenye mambo ya kitaifa pamoja na kwaya iliyokuja hapa ngoma ya Kimasai ongera sana ndugu zetu ambao mko hapa asalamu alaikum bwana asifiwe tumsifu Yesu Kristo awali yote kwanza sote tuungane pamoja kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujali ya kuwa hapa leo na kutuwezesha sote kuja kushuhudia maadhimisho haya ya miaka sitini ya ugunduzi wa fuvu la Zinja Thropas maarufu zinji na uzinduzi wa makumbusho haya mapya ya kambi ya Dr. Mary Liki. Lakini mbili ni mshukuru sana mheshimiwa waziri Dr. Miss Kigwangala waziri wa asili kwa kulipa heshima hii kubwa ya kuwa mgeni rasmi katika tukio hili la kihistoria. Sasa wakati waziri akiwa hapa alitamka jambo ambalo lilinigusa sana. Dr. Mwakiembe aliposema anaona aibu kusema kwamba leo anakuja kwa bara la kwanza sasa si mimi ni sema vipi bara yake na mimi ndio nakuja kwa bara la kwanza <laughs> nikiri kwamba na mimi pia leo ni bara yangu ya kwanza kuja hapa nilikuwa nasikia tu na nilikuwa nasoma soma historia nikiwa shule ya msingi lakini leo nimefarijika sana kuja kuona mimi mwenyewe kwa macho na niungane na wote ambao wamekuja kwa bara la kwanza na namna ambavyo tumeona makumbusho yetu lakini pia na kumbukumbu zetu kwenye bonde pale ni jambo la furaha isiyo kifani kwa kushuhudia tukio muhimu hili ambalo nalitekeleza leo la kihistoria ndugu wageni walikwa sisi wa Tanzania sifa ya Tanzania duniani kuwa ndio chimbuko la binadamu imechangiwa kwa kiasi kikubwa sana kwa kugundulika kwa mali kwa masalia ya binadamu wa kale. Na mheshimiwa waziri wetu Dr. Kigwangala ameeleza kwamba hakuna binadamu kwenye dunia hii anakaejisifu kwamba asili yake ni huko huko kwake. Wote bila kujali rangi zao asili yao ni Tanzania na ni hapa Ngorongoro. Leo tunapoadhimisha miaka 60 ya uvumbuzi wa fuvu la binadamu wa kale huyo zinji lenye umri wa miaka milioni moja na nane aidha kama ambavyo wengi tunafahamu fuvu hilo liligunduliwa mwaka 1959 na wataalamu wa ekolojia akiwemo Dr. Liki Lois na mke wake Dr. Liki Mary hawa ndio walifanya kazi ya kutuhabarisha duniani kwamba binadamu wa kwanza alitoka hapa kwa hiyo fuvu la zinji uvumbuzi wake uliofanywa mwaka 1959 ulileta uelewa mkubwa sana kwa wanasayansi na wanahistoria wengi kuhusu mchango mkubwa wa bara la Afrika katika historia lakini mchango wa nchi yetu ya Tanzania kwenye duniani kote na chimbuko la binadamu huyu hapa kwetu masalia ya zinji na masalia mengine ya binadamu wa kale kama vile homo habilis na homo erectus pamoja na zana za mawe walizotumia ni uthibitisho tosha kwamba kwa dunia kuwa Tanzania ndio chimbuko la binadamu wote duniani aidha Tanzania inaingia sasa miongoni mwa nchi chache sana duniani zilizobahatika kuhifadhi taarifa hizi kwa ubora na mfululizo kwa kipindi cha miaka takriban miaka milioni 2 iliyopita ndugu wageni walikwa 
serikali inatambua na kupongeza sana jitihada zilizofanywa na Wizara ya Mali na Utalii kupitia taasisi zake katika kuhifadhi na kuendeleza rasilimali hizi za nchi kwa manufaa ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Tumeona na tumejifunza mengi kupitia bonde la Olduvai Gorge. Lakini kule la hoteli pia kuna nyayo za binadamu wa zamani ambazo pia zinapatikana. Na nyayo hizo zinaonesha kuwa zamadamu walianza kusimama wima na kutembea kwa miguu miaka milioni 300.6 iliyopita. Jambo hili ni jambo la kukumbukwa na ni jambo la kujivunia hapa kwetu Tanzania. Nitoe wito kwa wizara kushirikiana vema na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro na wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi ikiwemo shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya elimu, sayansi na utamaduni yani UNESCO kuendelea na tafiti za kuwezesha nyayo hizo kuhifadhiwa zikiwa wazi ili ziweze kuonwa na kutembelewa na wageni wengi zaidi zaidi ya hawa ambao sasa tunao urithi huu wa maliekale ndio chanzo cha utambulisho wa jamii popote pale duniani na uwapatia watu falsafa ya kujitambua kujua uhusiano wao wa dunia mazingira pamoja na mtazamo tulio nao duniani kote ndugu wageni walikwa nimetumia fursa hii pia kutambua na kupongeza mchango wa watafiti mbalimbali wa ndani na nje ya nchi yetu katika kuendeleza mambo mengi ya kale kadhalika kama ambavyo mtashuhudia leo tunafungua makumbusho haya ya kambi walioishi Dr. Mary na Dr. Lu, na, na Bwana Louis watafiti wa mwanzo hapa Tanzania na masuala ya kale watafiti hawa walianza kufanya kazi zao hapa chini nchini mwaka 1930 wakiwa hapa kwenye eneo hili hadi mwaka 1984 katika kipindi hiki walifanikiwa kufanya kazi zote na kugundua mambo muhimu ambayo leo tunayaona na tunayakumbuka na tunayapa heshima kubwa kwetu sisi ni heshima kubwa na ni mchango mkubwa sana kiuchumi lakini vile vile niipongeze sana wizara pamoja na mamlaka ya ya Ngorongoro kwa kazi waloifanya kuyatunza na kuyakarabati majengo haya pamoja na kubuni wazo la kuyafanya kuwa ni makumbusho na sasa nyumba alizotumia Dr. Mary na Dr. Like wakati huo lakini pia nimetembelea eneo la nyuma nimekuta gari vifaa vingine wakati wanafanya tafiti zao vinakuwa sehemu ya makumbusho hii ambapo vitaendelea kukumbukwa wakati wote na vitaendelea kuwa kimbilio la wanaotaka kuja kushuhudia mambo ambayo yamefanyika miaka hiyo binafsi na kiri tu kwamba nimevutiwa sana na mnara wenye salamu kubwa ya huyu Zinjafropas pale barabarani nimeona pia watalii wengi wamevutiwa lakini pia hata watanzania ambao walikuwa wajaona wamevutiwa na eneo lile litaendelea kuwa la kivutio ushauri wangu kwenye eneo lile ni kwamba sasa pale paboreshwe pasiachwe wazi kama palivyo pajengewe angalau senyenge pembeni na pawe na kibanda samani pawe na kibanda kitakachomwezesha kuwa na msimamizi ambaye atakuwa pale wakati wote akitoa maelezo kwa wageni watakaokuja eneo lile tumeona lina upepo mkali na vumbi kwa hiyo kibanda chake kiwe na angalau na vioo vinazunguka pande zote aweze kuona nje lakini vimkingie akingwe na upepo pamoja na vumbi habaki pale apokee wenyeji nawe na uwezo wa kueleza na hao tunataka wawe wenyeji wapate hizo ajira ili kufanya kazi pale kwenye kibali ndugu wengine walikwa makumbusho hizi ni muhimu katika kuhifadhi historia na kuwezesha usambazaji wa elimu mbalimbali lakini vile vile kuleta faida za kiuchumi kupitia utalii na ajira kwa wananchi wetu kwa mfano nimearifiwa hapa kuwa Makumbusho ile ya bondeni bonde la Olduvai baada ya kujengwa upya na kuwekwa onyesho zuri imeongeza mapato yake kupitia viingilio tu kutoka wastani wa shilingi milioni moja kwa mwaka hadi shilingi bilioni 2.5 kwa mwaka 
ni jambo kubwa sana tujipigie makofi aidha nyote mtakubaliana nami kuwa mchango wa maonesho haya kwa pato la taifa utaongezeka sana hususan baada ya kufunguliwa kwa makumbusho hii ambayo tumeipitia hapa na ambayo tunaiona hapa lakini pia nitoe wito kwenye lile bonde ambako nimetoka maeneo ya wenzetu kwenye nchi tunakotembelea wakipata eneo kama lile ni lulu <coughs> na kwa kuwa tumeshatangaza sana kwamba tuna bonde la Oduvai Gorge liko Tanzania na leo tunaweza kufika hapo na kuona na bado kuna watalii wengi watahitaji kuona pale sasa tupafanye payo pa mahali pa kuvutia hatupotezi sura yake lakini kuna mambo ya msingi lazima afanyike pajengwe banda nzuri kama eneo la kivuli cha wale wanaokuja kutembelea kwa pembeni lakini pia tulipokuwa tunavumbua tunaambiwa kulikuwa na matabaka ya udongo ya miaka hiyo elfu moja na mia nane na nimeona ule udongo kule una matabaka mbalimbali ni vyema tukayashepu vizuri ili zile lea zionekane na yule msimuliaji au anasimulia pia anahusisha matabaka ya udongo yaliopo na huo udongo uliodumu kwa miaka hiyo milioni moja point nane lakini pia nimeona bango kubwa linatoa maelezo na picha maelezo ya Kiingereza tuongeze eneo tuweke maelezo ya Kiswahili kwa ambao watakuja kusoma Kiswahili na napo pia msimuliaji yule ni mwadhiri wa chuo kikuu hata mudu kukaa hapa siku zote na kusimulia hayo ni vyema sasa wizara ipate wenyeji watano sita saba wanane wapate elimu ile waielewe vizuri wao waajiriwe wakae kule watapanga zamu za kukaa wakiwa wanapokea watalii na wao wanaeleza mambo hayo hayo na yenye mvuto ili nchi yetu iweze kupata ujumbe. Kwa hiyo wenyeji hapa nesha wafagilia kupata ajira pia kwenye bonde la Old Vibrant. Ndugu wageni walikuwa tukiwa tunaendelea kupata maelekezo haya pia tumekuja hapa kwenye hili jengo. Haya ndio makumbusho yetu. Dr. Liki na mke wake Mary na mume wake Louis waliishi hapa wakajenga structure hizi na zikarabati sasa zinaleta mvuto nimeona kuna nyumba pale mkiona inafaa basi anataka kulala hapa mumkaribisha alale hapa atatuachia hela kidogo ili makumbusho ya makumbusho ya kweli na huku pembeni pembeni huku kajenga jenga vibanda vya kitalitali kama kuna mtu anauza soda apate mtu wa soda hapa na nini wanaokuja wakija hapa wakipigwa kiu wanapata maji na soda hapa na hizo ndio kazi za wenyeji wa hapa ambao wako humu ndio sehemu ya ajira hizo vile vile kwa eneo hili liboreshwe lipangiliwe vizuri na nimefurahi nimeona pia vipito hivi ili wageni wote wanapokuja hapa wakati wa msimu wa mvua wasiingie kwenye matope sana ili wapite waangalie anatoka anakwenda anakwenda anazunguka anaona ile Land Rover na ile Land Rover baadaye inyanyuliwe juu ili matairi ya yawe juu juu kwa sababu ikikaa vile tairi moja itabwaka pala alafu itapoteza mandhari kwa hiyo nayo nyeo pia ifanyiwe e, maboresho makumbusho haya ni lulu kwetu na tutayasema sana kwenye vivutio vyetu vya utalii pamoja na pongezi ambazo zimetoka kwa wizara sasa nirudi kuipongeza mamlaka yenyewe ya hifadhi ya Morongoro na mwenyekiti wa bodi huko hapa wewe na bodi yako na wapongeza sana na management yako kwa kazi kubwa mnaoifanya ambayo pia leo tunawaongezea mzigo mwingine wa makumbusho ya taifa haya kwa kuyaboresha na maeneo yote tunayotaja kwa kuyaboresha kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi hii mmeweza kuandaa washa kimataifa ya wadau mbalimbali wa urithi wa utamaduni siku ya tarehe 20 Julai mwaka 2019 kwenye ukumbi wa ASC Arusha tukio hilo linakwenda sambamba na kuratibu maonesho ya urithi wa utamaduni yanayofanyika katika makumbusho ya Old Vai hatua hizi zote zinalenga kuwakutanisha pamoja wadau wote wa malikale na urithi wa utamaduni kwa ajili ya kujadiliana pamoja mikakati mbalimbali ya uhifadhi na kuendeleza na matumizi bora ya rasmali hizi kwa faida nchi yetu. Na leo nimefarijika sana pia kumuona e, waziri wa habari utamaduni sanana michezo kuwa ni sehemu yako mheshimiwa waziri wa utalii. 
naamini hayo mambo tukienda pamoja tutapata mafanikio makubwa lakini vile vile hatua hizo ziwe zinatoa fursa za kutosha kwa Tanzania kufahamu kuhusu urithi wao unaopatikana nchi nzima kwa hiyo makongamano haya yao yanafanywa angalau kila mwaka na kuwe na majarida mbalimbali yanaweza kuwabarisha wa Tanzania ili waweze kujua eh, uwepo wa haya na vivutio hivi ongeleni sana wizara na mamlaka hifadhi ya Ngorongoro kwa ubunifu huu mkubwa lakini pia napenda kutambua jitihada binafsi za kamishna wa hifadhi ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro Dr. Fred Manongi na wafanyakazi wenzake wote eh, wakisimamiwa na bodi kwa kuendeleza sekta ya mambo ya kale yaliyoko ndani ya hifadhi hii. Nitoe rai kwa taasisi nyingine ndani ya wizara hii kuhifadhi na kuendeleza maeneo ya mambo ya kale katika maeneo yao wanayoyasimamia kwa lengo la kuongeza vivutio vya utalii wa aina mbalimbali ya hasa laki aina hii ya utalii kwa ndani na nje ili tuweze kuhifadhi zaidi ndugu wengine walikwa mheshimiwa dakta Kibwangala waziri wetu nimeona mageuzi makubwa ambayo unayafanya sasa kwenye sekta hii ya utalii kwa kweli sasa utalii unaanza kuja tunauona na tunashuhudia ongezeko la watalii hii ni jitihada ambayo unaifanya wewe kama mheshimiwa waziri ongera sana lakini pia niseme utalii nchini unaleta tija kwa watanzania wote na utalii nchini umesambaa nchini kote tuna maeneo mengi ya utalii nchini tuna ngorongoro tuna serengeti hapo mbele tuna selu tuna ruwa tuna mikumi tuna gombe kule kigoma tuna ufukwe wa pwani ndefu yenye urefu wa kilomita na nne kutoka Tanga paka Mtwara lakini pia tuna mlima wa Kilimanjaro maeneo yote haya ni vivutio vya nchi na, na sasa hivi tumefungua tumeongeza eneo jingine la utalii BBK Burigi Kimis na BBK Burigi eh, Chato ni National Park ambayo imezinduliwa hivi karibuni maeneo yote haya taifa linalitangaza kuwa ni maeneo ya vivutio kwa ajili ya nchi na wanofaika ni watanzania wote kwa kila mtanzania anawajibika kuyatunza maeneo haya na kuyalinda ili aendelee kuvutia na hatimaye tupate fedha tulete hayo yanayotakiwa maji jenzi wa zanati vituo vya afya na huduma nyingine za madawa na vitu vingine kwa kila mtanzania anawajibika kuyahifadhi maeneo haya na sote tukitambua kwamba maeneo haya ni yetu basi tutakuwa tunaendelea kuona kwamba maeneo haya ni muhimu kwa ajili yetu nataka niseme hili kwa sababu pia mkakati huu wa wizara wa kuboresha maeneo haya ya utalii umeanza kuleta tija kubwa sana wote mnakumbuka mwezi Aprili mwaka huu tulipokea watalii kutoka Israel elfu moja kwa pamoja walitoa na midege mitatu kwa ajili ya kuja kuona Ngorongoro Kreta, Mlima Kilimanjaro, Serengeti, Mikumi na Ruwa. Tuliwapangia ratiba ya kupita kote huko. Na wametuachia chochote. Ndio sasa tunajenga vituo vya afya na vitu vingine hivi. Lakini pia miezi miwili iliyopita tumepokea watalii kutoka China 332. Wamepita kwenye vivutio hivi. Kwa hiyo serikali inatamani hao wenzetu waendelee kuja kwa uwingi kuja hapa Tanzania na wapite humu na wakipita huku wakute kile wanachotarajia kwa ni vyema wa Tanzania tukashiriki kamilifu kusimamia mazingira haya kwa yanabaki kama yalivyo na tuweze kuyapata kuya kuya kuyatumia kupata kupata tija kwa ajili ya kuhudumia jamii inayotuzunguka lakini pia maeneo kama haya ambayo tunayaanzisha tunafanya nyongeza ya maeneo yetu ya utalii. Kwa hiyo waziri kwa jitihada hizi ambazo unazifanya za kuboresha sekta ya utalii, kuinua utalii ni vyema sasa tukasimamia pia hata changamoto za hawa watu wetu ambao wanakuja huku ili kupunguza dosari ndani ya nchi tupate watalii wengi zaidi. Tunatambua sasa hivi tuko kwenye ushindani 
na nchi jirani kwa ajili ya kuwavuta watalii kwenda kwenda kwenye sekta yetu vya maeneo yetu ya utalii. Kwa hiyo tuna muhimu na sisi lazima tujiweke vizuri. Jana tumetatua changamoto moja ya traffic kuzuia jeshi la polisi kuwasimamisha watalii kutoka airport mpaka hapa Ngorongoro. Na taarifa tulionazo wakitoka airport mpaka hapa wanasimamishwa zaidi ya mara ishirini barabarani. Sasa inafika mahali na kera. Sasa tumejenga vituo vinne vikubwa. Ni ya maeneo hayo tu ndio ambayo watalii hao watasimama na sio mahali pengine. Tumeshaelekeza jeshi la polisi na idara yao ya traffic ya lolote la utalii ambayo tutakuwa limebeba watalii litasimamishwa kwa utaratibu maalum ambao pia mawakala wa utalii wanajua maeneo ya kusimama na sio mahali pengine. Kwa kufanya hivyo mnatuongezea usumbufu na kwa kufanya hilo mnapunguza idadi ya watalii nchini. Kwa jana tumezindua kituo cha hapa eh, Batia sisi pale Batia Karatu kizuri kina eneo la jeshi la polisi na pale kwenye kituo kile tunaendelea kutatua kero ya baadhi ya madreva kuwa wanaendesha wageni wetu wakiwa wamepakia kidogo vitu wamekunywa kidogo wanapimwa hapo wakiwa safi wataendelea na safari lakini watalii nao tumejengea na maeneo ya kutambua vivutio vyetu nchini kwa majarida na mtu wa maelezo atakaa pale lakini pia tumetoa huduma za vioo bure awalipi hapo ili sasa tuwapunguzie mzigo tutaka hela ile wailete huku kwenye mamlaka ile rasmi lakini pili tunataka tujenge maeneo ya kununua vifaa mbalimbali pale karatu wananchi watapata fursa kujenga mabanda kama haya kwa wanauza vinyago watakaa pale wanauza suiti gatinga watakuwa pale wanauza vitenge watakuwa pale kwa hiyo ni senta hizo nne ndizo ambazo watalii watakuwa na ratibu ya mambo yao na ulinzi wao sasa unasimamiwa nimemwagiza eh, mkuu wa mkoa ashirikiane na wizara kwa kisha mwa maeneo haya yanakamilika kwa haraka na tuendelee kuyasimamia na kuyavutia na kuvutia watalii zaidi kwa kuona utaratibu wetu mzuri. Lakini mbili ni mwashukuru sana mawakala wa utalii tato ambao pia wanafanya kazi pamoja na wizara. Kwa kisha kwamba shughuli zao sasa lazima wahusianishe na wizara ili waweze kuratibiwa vizuri mwenendo wao. Na hasa katika kutatua changamoto zao. Na serikali kupitia wizara hii ishapunguza tozo nyingi walizokuwa na kabili watu watato hizo ni jitihada za kuimarisha utalii hapa nchini na wadau wengine wote ambao wanatakiwa pia kushirikishwa kiwemo na mkoa ambao pia ndio habu ya utalii nchini wakati wote mawasiliano haya yafanyike kwa pamoja ili tupate mwelekeo mzuri kwa hiyo mheshimiwa waziri mageuzi haya ambayo unafanya kwenye wizara yako ni ushahidi tosha kwamba uno wewe ndio utaleta tija zaidi kwenye sekta hii ya utalii na utaweza kuandika hata kwenye historia yako kwamba ulifanya mageuzi makubwa kwenye sekta hii ya utalii na hii ni kutekeleza falsafa ya mheshimiwa rais wa wamia, wa Dr. John Paul Magufuli kwenye serikali yetu ya ya tano ya hapa kazi tu kwa ni kufanya kazi tu mimi na kuonaga umebaga combat tu na wewe unapiga kazi tu uogopi miba wala nini wewe endelea pasua tu msitu kazi yote ya utalii ni ya kwako kwa hiyo niendelee kutoa rai kwa taasisi zote za serikali hususani zile zinazofanya kazi zinazouianisha masuala ya utalii zihakikisha kwamba zinashirikiana kwa karibu na kwa kuwa kwa kuwa, kuwa, kuwa na nguvu ya pamoja katika kutekeleza majukumu ya serikali hii moja ili faida hii iweze kupata tija lakini pia tusahau kuwashirikisha wananchi kwa maana ya kwamba wananchi wengine kwenye maeneo mengine na kwa maeneo kama Ngorongoro ambako wananchi wamo nao pia washirikishwe kikamilifu ili nao wapate kuwa na uelewa wa kutosha na sote tutatambua tunapaswa kutambua kwamba tunajenga nchi moja kwa faida ya kizazi kimoja cha sasa na cha baadaye na hivyo kushindana shindana kusiko na mpangilio hakuna tija wengine walikwa nitumie nafasi sasa kusisitiza baadhi ya mambo kuhusu kuzingatia agizo lililotolewa na mheshimiwa Samia Suluhu Hassan makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 
alilitoa hapa mwaka 2017 wakati akizindua makumbusho ya Old Vai hapa hapa kwenye bonde letu la Old Vai ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro kwa viongozi wote wa serikali hususani wizara ya habari michezo utamaduni na sanaa ofisi ya rais tawala za mikoa tamisemi wizara mali asili yenyewe kuanza zoezi la kutambua kulinda kuhifadhi na kuendeleza vivutio vyote vya utalii wa mambo ya kale lakini vivutio vingine vyote vya utalii ambavyo vinahusisha fukwe na mbuga utamaduni wa kiikolojia vilivyoote katika mikoa wilaya na vijiji vyetu vyote na hapo pia vitambuliwe ili tuweze kuviingiza kwenye benki yetu ya orodha ya mambo ya kutalii na mikoa yote isaishiriki kamilifu katika kutoa takwimu hizi Nitumie pia fursa hii kuwaomba wananchi wote mnaoishi pemezoni au karibu au ndani ya rasilimali hizi za kiutamaduni na jiolojia kuzitunza kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu. Ili sasa rasilimali hizi zilivyo ziendelee kustawi kama zilivyo na ziendelee kuleta pitija kama ambavyo tunafikiria hapa nchini. Serikali ya ya tano haita sita kuchukua hatua kali kwa viongozi wa serikali wa tano, hata wananchi watakao sababisha uharibifu wanasimali hizi muhimu kwa kutekeleza kwa kutotekeleza majukumu yao ipasavyo au kwa kuvunja sheria na taratibu za hifadhi wanasimali hizo sekta ya utalii kama ambavyo nimeeleza ndio ambayo sasa tunaifanyia kazi tunaendelea kuimarisha sekta hii tunaimarisha katika mambo mengi kwanza tunaboresha mambo mengi ya utalii wenyewe lakini mbili tunaendelea kutangaza hasa maeneo yote haya ya utalii na kwa hiyo kila mwenye fursa atangaze vizuri eneo ambalo linamgusa ili tuweze kufaidika nalo lakini tatu tunaendelea kuratibu mambo muhimu yanaweza kufanya utalii ukakua serikali yetu leo imeshanunua ndege za kuleta watalii nchini nane sita zimeingia ya saba inakuja mwezi wa kumi na ya nane itakuja Januari au Februari mwaka lakini bado mheshimiwa rais amenunua ndege nyingine tatu lengo ni nini tunataka kwanza ndani ya nchi kuwe na usafiri wa ndani na leo hii tunashuhudia kila mkoa ndege zetu zinatua tukishaimarisha utalii wa ndani mtalii anayekuja Ngorongoro akitaka kwenda Iringa anapanda ndege tu anaenda Iringa Ana kutoka Iringa akamwenda kwenda Kigoma kuona kuona soko kwa mtu anapanda ndege kwenda Kigoma. Kwa hiyo serikali inafanya kazi hiyo mzuri ya kujenga na viwanja vya ndege pasipokuwa na viwanja vya ndege. Lakini pia serikali inaendelea kuimarisha utalii huu kwa kuunda chombo ambacho sasa kinaratibu shughuli zote za za za, za, za usafiri ambayo ni ATCL ATCL sasa imeanza kwenda kuwafuata huko huko wanakotoka. Baada ya kugundua kwamba watalii wengi huko kabla walikuwa wanapitia nchi fulani ndio wanakuja hapa. Sasa wakipitia kule wanaambia hivi vitu vyote viko hapa alafu wanaishia huko huko atuwapati. Sasa tunawafuata huko huko. Ndege zetu sasa zinaenda Bombay kuwafuata Wahindi kuja hapa Tanzania. Wakiruka Bombay wanatua kia moja kwa moja wote wanaishia huko ndani. Hakuna kutoka nje 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 tunapeleka ndege Afrika Kusini tutawaleta hapa tunapeleka ndege China tunawaleta hapa tunapeleka pia kwa majirani zetu Lusaka Zambia tunakwenda Harare Zimbabwe na maeneo ambayo pia tunapeleka ndege zetu kwa hiyo mkakati huu ni kuhakikisha kwamba idadi ya wa, wa watalii wanaendelea kuongezeka na katika hili ni sema mheshimiwa eh, mbunge nimesikia changamoto zako na kwamba uliomba leo nipate fursa kukutana na wazee lakini mimi nitakuja hapa sitaki kukutana na wazee tutakutana na wananchi wote nataka nije niwasikilize lakini nije tuelimishane hii migogoro mlioisema hii wakati mwingine ni kwa sababu ya kutoelewa mmoja anaelewa hili zaidi kuliko hili alafu anaweza kuona anaonewa kumbe ndio sahihi tuna sheria taratibu na kanuni zetu zipo kwenda kuja kuzungumza na wananchi kuja kueleweshana vizuri umuhimu wa hapa mlipo umuhimu wa nyie kama wa Tanzania na umuhimu wa rasilimali tulizonazo 
ili sote tuwe na uwelewa pamoja sote tufanya kazi moja ili jambo tulionalo leo na loleta tija ni bora tukalitunza tuendele na hizo changamoto nyingine za ukosefu wa maji umeme na vitu vingine hayo ni mambo ambayo serikali sasa inayafanya kwa kazi kubwa kwa kasi ya ajabu kwa hiyo mimi nataka niwaondolee mashaka kama malengo nani mmeko hapa msiwe na mashaka samani kama jina ndio hivyo malengo nani lakini nimeambiwa linafanana fanana na hilo hilo kama mko hapa msiwe na mashaka mimi baada ya mkutano wa sadiki nitaitangaza tarehe ya kuja hapa nitatafuta eneo la kukutana mimi nitakuja hapo hapo mtakapoamua tukutana tuje tuseme tuwe limishane wa kulalamika lalamike mpaka yote leo kifuani aishe lakini kwa sasa haturuhusu mtu yote kupotosha au kuongoza kundi kwa ajili ya kupinga jambo lingine lolote lile tulie ili mweze kupata fursa kuja kunisikiliza sasa pamoja na haya ya kuwapa faraja kwamba nakuja na mbunge tutakuwa tunashikiana naye kuambia lini tutakuja nije nikutane na nyie nataka niwape ujumbe muhimu juzi nikiwa Kilimanjaro tarehe 17 18 nilizindua kujiandikisha kwenye daftari la kujaji kura mwaka 2020 20. ikiwa ndio sheria inataka hivyo kwamba baada ya uchaguzi ule mwaka 2015 kutakuwa na mazoezi mara mbili katika kipindi hiki kabla uchaguzi mwingine kwa watu kujiandikisha kwenye daftari la kupiga kura zoezi hilo tumelizindua kwa mikoa miwili Kilimanjaro na Arusha na naamini hata huko kwenye maeneo yenu kazi hiyo inaendelea kwa siku saba Tunataka wa Tanzania mjitokeze mkajiandikishe. Wanaotakiwa kujiandikisha ni hao wafuatao. Wa kwanza ni yule ambaye alijiandikisha zamani lakini kitambulisho kimepotea, kimeloa maji, kimechanika, nenda kajiandikishe tena. Mtu wa pili ni yule ambaye ame amehama Mwanza, sasa unaishi Ngorongoro na uchaguzi ujao utakuwa Ngorongoro nenda kijiandikishe ili uje upige kura hapa hapa Ngorongoro. Mtu wa tatu ni yeyote ambaye alikuwa hajafikia mwaka 18 wakati huo lakini sasa ameshafika mwaka 18. Na anataka kama imezidi na wewe ukujiandikisha wakati huo sababu umri ulikuwa mdogo nenda kajiandikishe. Na wanne inawezekana pia hili kwa wanafunzi mlioko hapa. Inawezekana leo una miaka saba mwezi huu wewe una miaka saba lakini ukifikia mwakani mwezi wa kumi utakuwa miaka nane nenda kajiandikishe utakapopiga utakapata kitambulisho hicho kujiandikisha leo mwakani utaweza kupiga kura yako kwa hiyo hawa wote hawa ndio wanaotakiwa kwenda kujiandikisha lakini kujiandikisha huku hakuna mahusiano na uchaguzi wa serikali za mitaa kwa mwaka huu mwezi wa kumi ingawa tunataka wote kwenye serikali za mitaa mjitokeze kuomba nafasi lakini pia nakwenda kupiga kura ya kumchagua kiongozi wako wa kijiji na utaratibu wa watu watakupata kupiga utatolewa una utangaza ambao unafanya sasa ni yule kwa ajili ya mwakani mwaka 2020 20. kwa jambo hili ni muhimu kwenu na ni haki yenu ya msingi ya kuhakikisha kwamba e, kila mmoja anakwenda kujiandikisha mwisho ndugu wananchi mlokuwa hapa ambao tumekuja leo kuja kuadhimisha miaka hii steam niwashukuru wote mliokuja hapa wageni walikwa waheshimiwa mawaziri wa mkuu wa mkoa na timu yako kutoka pale mkoani umekuja na katibu tawala na kamati ya ulinzi waheshimiwa wa wilaya wote na kamati zenu za ulinzi wa usalama makamanda wote wa uhifadhi na waona hapa mko kwenye combat mimi nawashukuru sana lakini pia namshukuru kipekee mheshimiwa balozi Imi Patterson balozi wa Marekani hapa nchini Tanzania balozi tunashirikiana naye vizuri balozi tunafanya naye kazi vizuri balozi anatoa mchango mkubwa kwenye serikali hii na kwa bahati mzuri anajua Kiswahili kwa hiyo mama huyu ni wa, ni wa kipekee kwa hiyo anaendelea pia kuunga mkono jitihada za kukuza Kiswahili chetu eh na yeye kama balozi anafanya kazi hiyo kwa heshima ya bunge wenzangu mheshimiwa mwenyekiti wa bodi eh, profesa Kasamila na wakurugenzi wa bodi naona mko pale tuwashukuru sana pia kwa kusimamia mamlaka yetu 
na kuhakikisha kwamba mamlaka hii inazaa tija na tija hiyo inakwenda kwa Tanzania wote. Wana habari mko hapa na kamera zenu na wengine mko na kalamu tunatambua kazi yenu nzuri na sisi tunathamini kazi yenu nzuri ya kuhabarisha wa Tanzania na muendelee sasa kuhabarisha zaidi wa Tanzania juu ya vivutio hivi ambavyo leo tumevizindua ili sasa Tanzania na nje ya Tanzania waendelee kuja kwa wingi nimefurahi sana kujumuika na wananchi wote mlio mlio kuja hapa naona nimeona kazi zenu lakini pia nimefurahi nimepata ngoma ya kimasai na morani wako pale safi sana malaiku nani mko kule ongera sana wananchi hakuna atabaya tawatupa serikalini ya kwenu na serikalini yenu na serikali tawatunza na serikali tawalinda haki zenu zipo na ndio kwa sababu mimi nimeahidi kuja kuja kuwasikiliza tubalize hayo yaliyoko kwenye vifua vyenu ngorongoro wewe malaiku nani wewe eh kwa itafanya hayo lakini pia mwisho nimefurahi kujumuika na wageni wetu kutoka nje ya nchi wako hapa ambao pia mmoja kushuhudia haya wataendelea kuburudika na kuona mambo haya ili wakirudi nyumbani waendelee kuwa mabalozi wetu baada ya kusema hayo sasa natamka kuwa makumbusho ya kambi ya Dr. Mary Liki yamefunguliwa rasmi na ninawatakia maadhimisho mema tujivunie urithi na chimbuko letu Mungu ibariki Tanzania Mungu ibariki Afrika asante sana kwa kunisikiliza makofi mengi na vigelegele na msikilizaji wa TBC Taifa bila kusahau channel ya utalii Waziri Mkuu Kassim Majeliwa ndio amemaliza kuzungumza hapa na wananchi ambao wamejumuika hapa lakini kikubwa ambacho amegusia katika hotuba yake kwamba eneo hili ni la kihistoria linapaswa kulindwa na kuenziwa lakini pia kuweka utaratibu maalum ambao watu ambao wanakuja katika eneo hili waweze kupata hata vinywaji na tuendelee kusikiliza maelezo ya kuzungumzishwa mbele haraka haraka na mzoezi linalofuata hapa ni picha za ukumbusho kwa mgeni rasmi pamoja na viongozi mbalimbali ambapo wamefika hapa katika eneo hili la bonde la Olduvai Nam brass band hiyo inatumbuiza weka sawa kile ambacho kinaandaliwa kwa sasa zoezi la upigaji picha lakini niendelee tu kukumbusha yale ambayo yamezungumzwa na waziri mkuu Kassim Majaliwa kuhusu uhuivu
mtazamaji wa TBC1 na msikilizaji wa TBC Taifa pamoja na mtazamaji wa Tanzania Safari Channel Waziri Mkuu Kasim Majaliwa ameshahitimisha hotuba yake na zoezi linalofuata sasa ni zoezi la picha kwa viongozi mbalimbali na sasa ni wale watafiti mbalimbali e, wanajaribu kupata ukumbusho wa hili tukio muhimu kabisa ambalo limefanyika hii leo la kuadhimisha miaka sitini tangu kuvumbuliwa kwa fuvu la binadamu wa kale toka mwaka 1959 na hii leo nakumbuka kwamba tarehe saba ya mwezi wa saba e, mwezi huu ndio ilikuwa iadhimisho lakini ilisogezwa mbele kutokana na kuwapa fursa wananchi mbalimbali wa maeneo haya ya Ngorongoro na maeneo jirani kuja kujionea vivutio mbalimbali ambapo vinapatikana katika eneo hili la Ngorongoro lakini pia mambo mbalimbali yameweza kuzungumzwa hapa na viongozi waliotangulia lakini kubwa wakionyesha dhamira yao ya kuweza kuendeleza sekta hii ya utalii na burudani mbalimbali zipo hapa kuna wada toga wa Masai na Hadzabe ambao ndio wameweza kutoa burudani mbalimbali hapa kabla ya mgeni rasmi hajawasili katika eneo hili lakini pia kuna bendi ya Peter Msechu nayo ilikuwa ikisherehesha hapa katika eneo hili waziri mkuu Kasim Majaliwa anaondoka katika eneo hili na kuendelea na ratiba nyingine lakini hapa ni burudani mbalimbali zitakuwa zikiendelea na watu kubadilishana mawazo na kujikumbusha eneo hili lilivyo muhimu katika historia ya binadamu kwa sababu eneo hili ndilo linaloonyesha chimbuko la binadamu halisi hata kama amezaliwa katika mataifa mengine lakini asili yake inabaki kuwa hapa katika eneo la bonde la Olduvai ndani ya hifadhi ya Ngorongoro na Rasbendi namna hiyo ikihanikiza shughuli hizi lakini pia kuna vikundi mbalimbali vya burudani kama nilivyokutajia hapo kukumbushe tu kikubwa ambacho kingine waziri mkuu ametumia kukisisitiza ni kuhusu elimu kutolewa kwa wananchi wa hapa ili nawe wawe sehemu ya kufaika na utalii ambao unapatikana katika bonde la Olduvai tuweme kupata elimu kwa wataalamu mbalimbali ambao wanafanya tafiti katika eneo hili na wao kuwa kipaumbele cha kwanza kupata ajira katika maeneo mbalimbali ambayo yako hapa ikiwemo nyumba ile ambayo waziri mkuu Kasim Majaliwa ameizindua hapa ya watafiti Dr. Louis Liki pamoja na mkewe Mary Liki eneo ambalo walikuwa kitumia kuweka makazi yao hapa lakini maeneo ambayo walikuwa kenda kufanya tafiti ambapo waziri mkuu Kasim Majaliwa alikuwa ametembelea sasa ni mambo ya burudani na kadhalika Mtazamaji wa TBC1 na mtazamaji wa Tanzania Safari Channel pamoja na msikilizaji wa TBC Taifa sisi hapa hatuna la ziada katika eneo hili la bonde la Olduvai katika hifadhi ya Ngorongoro ambapo tulikuletea matangazo ya moja kwa moja ya kumikizi ya miaka sitini toka kuvunuliwa kwa fuvu la Zinja Tropas Boisei eneo hili la bonde la Olduvai kwa niaba ya kru nzima ya TBC mimi ni Asha Haji asalamu alaikum Mtazamaji wa TBC1 hivyo ndivyo ambavyo wenzetu walio katika bonde la Olduvai Gorge mahali ambapo panafanyika kumbukizi pamefanyika kumbukizi ya miaka sitini tangu ugunduzi ulipofanyika wa fuvu la binadamu wa kale 
maarufu kama Zinja Thropas ukiwa umefanyika mahali hapo mgeni rasmi huko alikuwa waziri mkuu Kasim Majaliwa